Yes. Good afternoon, everyone. Uh, Sarvanna Maza Namaskar. Me Vandana Shinde, Sarva Library Professional, Resource Person, Professor Atul Sir, Dr. Sudhir Nagar Kar Sir, Tejaswini Madam, Yanche, Vidhani Ketan Guidance Center Satara, Chavati Ne, Hardik Sagat Karte. Azapla Netset Kare Shalets a Satwa Pushpahe. Upon Ekte Satparent of Ozilahu, Zavazo Panastake, Chavati, Panchatra Takeper and Tapla Silabas Alelahe. Ani Atsaja Unitahe. ते म्हणजे ग्रंथालय आणि माहिती शास्त्र यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जातो किंवा माहिती प्रणाली आता आपल्याला पाहायचं गेलं तर आज आपल्याला हे जे क्लास शक्य झालेलं आहे ते कशामुळे शक्य झालेलं आहे तर ऑनलाइन मुळे म्हणजे आज आपण घर बसल्या देखील हे करू शकतो शिक्षण घेऊ शकतो म्हणजे ग्रंथालय आणि माहिती शास्त्रामध्ये जर विकास करायचा असेल तर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो फक्त ग्रंथालय शास्त्रामध्येच नव्हे तर सर्व क्षेत्रामध्ये आयसीटीचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे ई कॉमर्स मध्ये आयसीटीचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो मग त्याच्यामध्ये कृषी असेल पर्यटन असेल शिक्षण असेल सर्व क्षेत्रामध्ये आयसीटीचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो आता इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय तर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी यांचं जे एकत्रीकरण आहे हे एकत्रीकरण म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी होय तर मी आचे रिसोर्स पर्सन श्री सुधीर नगरकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी सेशनला सुरुवात करावी थँक यू व्हेरी मच मॅडम विद्या निकेतन गायडन्स सेंटर सातारा नेट सेट गायडन्स फॉर लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स तर कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर वंदना शिंदे मॅडम तसेच को कोऑर्डिनेटर तेजस्विनी बाबर मॅडम त्याचबरोबर रिसर्च पर्सन अतुल नगरकर सर आणि सर्व लायब्ररी प्रोफेशनल्स जे खूप उत्साहाने खूप आनंदाने या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं ज्ञान घेण्यासाठी या ठिकाणी सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत तर खरंच इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मुळ आपलं जीवन खूप बदललेलं आहे आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ही वापरणं ही काळाची गरज निर्माण झालेली आहे बरोबर आहे का प्रमिला झांबरे मॅडम तर आज इन्फॉर्मेशन बरोबर आहे ना येस 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 विद्या प्रतिष्ठानची लायब्ररी जी आहे डॉक्टर बबन कुंभार सरांनी त्या काळामध्ये लायब्ररी ऑटोमेशन केलं होतं आणि आता प्रत्येक लायब्ररी ही लायब्ररी ऑटोमेशन होत आहे आणि नवनवीन सॉफ्टवेअर जसे कोहाचे सॉफ्टवेअर आहे त्याचबरोबर इंटरनेट आहे टेक्नॉलॉजीचा असं कुठ कोणतंच हे नाहीये क्षेत्र नाहीये की त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर होत नाही तर एक लक्षात घ्या की माहिती तंत्रज्ञानामुळे आपल्या समाजाचे स्वरूप बदलत चाललेलं आहे माहिती तंत्रज्ञानाचा ग्रंथालयामध्ये ग्रंथालयाच्या विकासामध्ये खूप मोठे योगदान आहे एक लक्षात घ्या की आपण आय एल डबल एस ओ एम टी आर्ट तर आय फॉर इन्फॉर्मेशन एल फॉर लॉज लेजिस्लेशन एस फॉर सोर्सेस एस फॉर सर्व्हिसेस ओ फॉर नॉलेज ऑर्गनायझेशन एम फॉर मॅनेजमेंट लायब्ररी मॅनेजमेंट आणि टी या ठिकाणी टी मोठा कार्यालय पहा तर टी फॉर टेक्नॉलॉजी म्हणजे कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी ज्यावेळेस बॅचलर ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्सचा आमचा पहिला दिवस होता त्यावेळेला अनंत जोशी सर म्हटले होते की सध्याच्या काळात लायब्ररी सायन्स किंवा लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सेंटर एवढंच मर्यादित राहिलेलं नाही तर लायब्ररी अँड लायब्ररी सायन्स किंवा लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी लावण्याची गरज निर्माण झालेली आहे तर दोन एक साली जोशी सरांनी टेक्नॉलॉजी पुढे लावणं आवश्यक आहे असं म्हटलं होतं तर अगदी बरोबर आहे की लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हे त्याचा अभ्यास करणं हे अनिवार्य झालेलं आहे त्याचबरोबर आपले सात नंबरचं युनिट आहे कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी किंवा इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी आपण सात नंबरच्या युनिट मधील सिलेबस या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत तर पहिला पॉइंट आहे कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी की त्यामध्ये कॅरेक्टर रिप्रेझेंटेशन आता कॅरेक्टर म्हणजे काय अंकाच्या स्वरूपात असतं अक्षराच्या स्वरूपात असतं 
त्याचं काय करणं रिप्रेझेंटेशन करणं म्हणजे काय तर आस्की कोड इस्की कोड आणि युनिकोड तर हे जे कोड आलेले आहेत त्यांची डेव्हलपमेंट कशी झालेली आहे ते आपण पाहणार आहोत त्याचबरोबर कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीमध्ये हार्डवेअर म्हणजे काय सॉफ्टवेअर म्हणजे काय हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये फरक काय आहे त्याचबरोबर स्टोरेज डिवायसेस आपण कोणतीही गोष्ट स्टोर करायची असेल तर आपल्याला डिवाइसची आवश्यकता असते स्टोरेज डिवाइस आपण पाहणार डिवायसेस आपण पाहणार आहोत त्याचबरोबर त्याचबरोबर इनपुट आणि आउटपुट डिवायसेस म्हणजे हे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मध्येच येतात त्याचबरोबर दुसरा पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर आता सॉफ्टवेअरचे प्रकार कोणते त्यामध्ये सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे सॉफ्टवेअर मुळ आज खूप प्रचंड प्रमाणात विकास झालेला आहे आपला जो लायब्ररीचा डेटा आहे ते आपण कोण सिस्टमॅटिक पद्धतीने काम करण्यासाठी सॉफ्टवेअरची गरज भासत असते त्याचबरोबर जेव्हा आपण सॉफ्टवेअर तयार करतो त्यावेळेला आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा वापर केला जातो म्हणजे जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप डेव्हलपर आहेत तर ते काय करतात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर करतात किंवा प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर करतात हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लँग्वेज वेब लँग्वेजेस तुम्ही म्हणाल आम्ही लायब्ररी सायन्सचे विद्यार्थी आहोत तर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा आमचा काय संबंध पण ज्या वेळेला तुम्ही लायब्ररीमध्ये सॉफ्टवेअर वापरत असता त्यावेळेला बॅकएंडला कोणती प्रोग्रामिंग लँग्वेज त्यामध्ये वापरलेले आहे ते सुद्धा तुम्हाला नॉलेज आवश्यक असतंय त्याचबरोबर चौथा पॉइंट आहे टेलिकम्युनिकेशन त्यामध्ये ट्रान्समिशन चॅनल्स त्यामध्ये मोड अँड मीडिया आय एस डी एन म्हणजे इंटिग्रेटेड सर्व्हिस डिजिटल नेटवर्क पी एस डी एन मल्टिप्लेक्शन मोड्युलेशन स्टँडर्ड अँड प्रोटोकॉल्स आता हे टेलिकम्युनिकेशन मध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती एकमेकांना संभाषण करतात एखाद्या मोबाईल द्वारे किंवा म्हणजे त्याला टेले कम्युनिकेशन असं म्हटलं जातं किंवा टेलिकम्युनिकेशन टेलिकम्युनिकेशन म्हणजे चॅनलचा वापर करून ते कम्युनिकेशन करत असतात तर हे आपण पाहणार आहोत तर त्याचबरोबर वायरलेस कम्युनिकेशन म्हणजे डायरेक्ट जुन्या काळामध्ये फोनवर बो बोलायचो आपण विथ वायर त्याला टेलिकम्युनिकेशन नुसतं म्हटलं जायचं पण विदाउट वायर आज आपण मोबाईलवर एकमेकांना बोलतो म्हणजे वायरलेस कम्युनिकेशन त्यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत पाच नंबरचा पॉइंट आहे वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये मीडिया वायफाय टेक्नॉलॉजी वायरलेस फिडिलिटी त्याचबरोबर लायफाय आता मी सुरुवातीला सेटनेटचा सिलेबस बदलल्यानंतर लायफाय म्हटल्यावर हे काय प्रकार आहे अजून असं म्हटलं होतं पण एक लक्षात घ्या की वायफाय वायफायचाच भाऊ लायफाय आहे म्हणजे लाईट फिडिलिटी त्याचबरोबर सॅटेलाइट कम्युनिकेशन म्हणजे सॅटेलाइट अवकाशामध्ये सॅटेलाइट सोडलं जातं आणि त्याच्याद्वारे त्याचा वापर करून कम्युनिकेशन केलं जातं त्याचबरोबर मोबाईल कम्युनिकेशन आणि सहा नंबरचा पॉइंट आहे कम्प्युटर नेटवर्क म्हणजे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त संगणक एकत्र जोडले जातात आणि एक संगणकाचं जाळं तयार केलं जातं मग ते जाग जाळं तयार करताना टॉपॉलॉजीज तयार करा कराव्या लागतात लँड मॅन वॅन म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आणि वाईड एरिया नेटवर्क च्या माध्यमातून हे कम्प्युटरचं नेटवर्क तयार करावं लागत असत आणि सातवा पॉइंट आहे आपलं आपण पाहणार आहोत इंटरनेट इंटरनेट इज अ सुपर हायवे इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क असं म्हटलं जातं तर त्यामध्ये इंटरनेट वापरताना काय काय गोष्टी आवश्यक असतात वेब ब्राउझर त्याचबरोबर डब्ल्यू 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 म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेब इमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्च इंजिन मेटा अँड इंटिटी सर्च इंजिन आणि आठवं पॉइंट आपण पाहणार आहोत इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अँड स्टँडर्ड हे इंटरनेटचं जे काम चालत असत इंटरनेट ज्या वेळेला वेब पेजेस बनतात तर त्याच्यासाठी कुठले कुठले प्रोटोकॉल्सचा वापर केला जातो कोणत्या कोणत्या स्टँडर्डचा वापर केला जातो तर एस टी टी पी म्हणजे हायपर टेक्स ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल एस एस टी टी पी त्याचबरोबर एफ टी पी एस एम टी पी टी सी पी आय पी यू आर आय यू आर एल यांचा वापर केला केलेला असतो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मध्ये आणि नवा पॉइंट आहे हायपर टेक्स्ट आणि हायपर मेडिया हायपर टेक्स्ट आणि हायपर मीडियामध्ये मल्टीमीडिया म्हणजे एक अनेक मीडियांचा अंतर्भाव करणं म्हणजे मल्टीमीडिया 
म्हणजे ऑडिओ व्हिडिओ व्हॉइस रेकॉर्डिंग सगळ्या गोष्टी वापरणं म्हणजे काय मल्टीमीडिया तरी एक लक्षात घ्या की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग त्याचबरोबर व्हर्च्युअल रियालिटी ऍगमेंटेड टेक्नॉलॉजी अतिशय सुंदर आहे गेल्या वेळेस अतुल सरांनी व्हर्च्युअल रियालिटी आणि ऍगमेंटेड टेक्नॉलॉजी ऍगमेंटेड रियालिटी मध्ये काय फरक असतो आपल्याला सांगितलं होतं की अतिशय छान नवीन कन्सेप्ट आहेत या त्याचबरोबर दहा नंबरचा जो पॉइंट आहे डेटा सेक्युरिटी त्याचबरोबर नेटवर्क सेक्युरिटी आणि फायरवॉर्स म्हणजे जेव्हा आपल्या कम्प्युटरमध्ये अनेक व्हायरसेस येत असतात आणि आपल्या हार्ड हार्ड डिस्क किंवा आपला डेटा लॉस्ट होत असतो त्यावेळेला अनेक कंपन्यांमध्ये फायरवॉर्स वापरले जातात की जेणेकरून बाहेरच्या व्हायरसेसचा अटॅक झाला नाही पाहिजे आपल्या कम्प्युटरमधील डेटावर त्याचबरोबर क्रिप्टोकॉपिक टेक्निक्स अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर आपण अनेक अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरचा वापर करत असतो अँटी स्पायवेअर त्याचबरोबर इन्क्लुजन डिटेक्शन सिस्टीम म्हणजे ज्या वेळेस व्हायरसचे म्हणजे नेटवर्क सिक्युरिटी करत असतो त्यावेळेला डिटेक्ट झाला पाहिजे की हा व्हायरस आहे हा व्हायरस नाहीये हा साधा डेटा आहे त्याच्यासाठी हे नवीन कन्सेप्ट आपल्याला या ठिकाणी आपण अभ्यासणार आहोत अशा प्रकारे दहा युनिट आहेत तर श्रद्धा मॅडम सोप आहे ना सगळं हे सुरुवात करणार आहोत कम्प्युटर कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये काय फरक आहे तर तंत्रज्ञानाचा वापर वापरामध्ये कम्प्युटरचा वापर करणं म्हणजे काय कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आणि इन्फॉर्मेशन च म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान जे आहे की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इज अ जेनेरिक टर्म दॅट कवर्स द ऍक्विजिशन प्रोसेसिंग स्टोरेज अँड डेसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर कशामध्ये करायचा आहे ऍक्विजिशन साठी करायचा प्रोसेसिंग साठी करायचा स्टोरेज साठी करायचा डेसिमिन म्हणजे माहितीचं उपार्जन करणं संघटन करणं साठवणूक करणं प्रतिपाप्ती करणं देवघेव करणे याकरिता वापर वापरल्या जाणाऱ्या संगणक आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर म्हणजे काय तर माहिती तंत्रज्ञान होय तर एक लक्षात घ्या की सध्याच्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढलेला आहे तर सगळं जग जे आहे ते एक ग्लोबल विलेज झालेलं आहे म्हणजे जगामध्ये कोणतीही गोष्ट आपल्याला इन्फॉर्मेशन पटकन मिळते कशामुळं तर इंटरनेटमुळे मिळत आहे किंवा ग्लोबल सोसायटी ग्लोबल विलेज तयार झालेला आहे आणि सगळा जो विकास झालेला आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमुळे हा विकास शक्य झालेला आहे जुन्या काळामध्ये अकलूजमध्ये साताऱ्यामध्ये बारामतीमध्ये जर आपण राहिलो आणि आपल्याला जर नवीन टेक्नॉलॉजीचा अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला पुणे विद्यापीठाचा तिथल्या जयकर ग्रंथालयामध्ये येणारे पेरोडिकल शोधावं लागायचे त्याचबरोबर तिथं नवनवीन ठिकाणी लोकांना भेटून तिथं कॉन्फरन्सेस मध्ये भाग घेऊन आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानाचं ज्ञान घ्यावं लागत असेल परंतु आता इंटरनेट टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मुळ हे तुमच्या एकदम म्हणजे एका क्लिक वर आलेला आहे सिंगल क्लिक वर तुम्ही कोणतीही कोणत्याही नॉलेज तुम्ही प्राप्त करू शकत आहात एवढं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मुळ ते पॉसिबल झालेलं आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये म्हणजे कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक दृष्टिकोनामध्ये औद्योगिक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये आजकाल राज, राजकीय क्षेत्रात सुद्धा प्रचारामध्ये सुद्धा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा प्रचंड वापर केला जात आहे सांस्कृतिक मध्ये देशाच्या विकासामध्ये मानवी विकासामध्ये इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे अतिशय खूप मोठं काम करत आहे आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी बरोबर आपण राहणं ही काळाची गरज निर्माण झालेली आहे त्यामुळं ग्रंथपालांनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर केलाच पाहिजे आता पहिला पॉइंट आपण जो पाहणार आहोत अस्की कोड अस्की म्हणजे काय असा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे प्रश्न असा आहे की अँड आस्की इज अ कॅरेक्टर इनकोडिंग स्कीम म्हणजे आस्की काय कॅरेक्टर इनकोडिंग स्कीम आहे दॅट इज अ एम्प्लॉईड बाय पर्सनल कम्प्युटर्स इन ऑर्डर टू रिप्रेझेंट व्हेरियस व्हेरियस कॅरेक्टर्स नंबर्स 
and control keys that the computer user selects on the keyboard. The keyboard is type characters to characters. Then the ASCII is an acronym for. The ASCII is an acronym for. The ASCII is an acronym for. The acronym is the American Standard Code for Information Interchange. The ASCII is an acronym for. The ASCII is an तर बॉब बिमर बॉब बिमर यांनी ASCII प्रणाली विकसित केलेली आहे तर ASCII या ठिकाणी आपण डिटेल पाहणार आहोत तर अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हे काय आहे तर इट इज अ कॅरेक्टर एनकोडिंग स्टँडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ASCII कोड्स रिप्रेझेंट टेक्स्ट इन कंप्युटर्स टेलिकम्युनिकेशन इक्विपमेंट अँड अदर डिव्हायसेस most modern character encoding schemes are based on ASCII, although they support many additional characters. Ajay, Asha Anik characters Chawa Parkarna, his Survatila, Askin Askimula Shaked Halilahe, the Sankecha Surupa Made, Eksha Attavis Ingriji Varnache Pratinitu Karnesati, Ha Ek Kod Tar Halilahe, Ajay Ek one hundred and twenty eight. इंग्रजी वर्णाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी हा कोड बनवला गेलेला आहे तर मोस्ट मॉडर्न कॅरेक्टर एनकोडिंग स्कीम्स आर बेस्ड ऑन ASCII म्हणजे सध्या म्हणजे मॉडर्न एनकोडिंग स्कीम जी तयार केली गेली त्यावेळेला ASCIIचा एनकोडिंग तयार करण्यात आलं त्याचबरोबर द इंटरनेट असाइनर नंबर अथॉरिटी IANA प्रिपर्स द नेम ऑफ U.S. ASCII for this character encoding. In America, the U.S. ASCII is a character encoding. If you don't know what you're doing, then I.A.N.A. is not a character encoding. Internet Assigned Numbers Authority is a character encoding. If you don't know what you're doing, Bob Bimmer is a character encoding. If you don't know what you're doing, तर या ठिकाणी ASCII इज वन ऑफ द आय ट्रिपल ई माइलस्टोन असं म्हटलं जातं की आय ट्रिपल ई च हे माइलस्टोन आहे ASCII तर एक लक्षात घ्या की हे कम्प्युटर तयार झाले कम्प्युटरचा वापर सगळेजण करू लागले याच्या माग गुपित काय आहे तर ASCII इसके आणि युनिकोड सारखे कोर्स तयार केले गेले आणि त्या कोर्सच्या माध्यमातून संगणक संगणकाची भाषा तयार झाली सॉफ्टवेअर तयार झाले प्रोग्राम तयार झाले आणि आपण आज इंटरनेट लैपटॉप प्रत्येक डिवाइस मोबाइल टेक्नोलॉजी अपन आहोत ते कशा मुझे है रिविजन जे है एक त्रेसठ पास शहशी पर्यत अनेक प्रकार संशोधन चालू चा, चालू होते अशा प्रकार विकिपीडिया चाहिए रेफरन्स दिल्ला है या, डबल क्लिक के डिटेल्स वाचा है तो अपन ये प्रश्न पहना आहोत तो ASCII कोड है वन ट्वेंटी एट कैरेक्टर्स ASCII कोड मध्य कैरेक्टर्स एकशे अठावी कैरेक्टर विच आर बाइनरी कोडेड इफ अ कम्प्यूटर जन जनरेट्स दहा सव्वा घात अठिका दिल्ला है कि कैरेक्टर्स पर सेकंड देन मिनिम बैंड विथ रिक्वायर्ड ट्रांसमिट दिस सीग्नल विल बी मिनिम बैंड विथ रिक्वायर्ड कि है ASCII कोड मध्य सिग्नल ट्रांसमिट कर मिनिम बैंडविट कि लगते सेवन एम बी पी एस आस्की मध्य लगत एम बी पी एस इसके मध्य लगत युनिकोड मध्य लगत पहाड़ी आस्की वैल्यू ऑफ डी इज डैश तो हे जे कोडिंग बनवे है डी या कैरेक्टर च वैल्यू का सिक्सटी एट हा वैल्यू दिल्ला है असा पण प्रश्न येतो की डी आस्कीनुसार डी चा व्हॅल्यू काय आहे तर अडुसष्ट सिक्स्टी एट हे त्याचं उत्तर आहे तर आस्की जे आहे ते आस्कीचे सहा विभाग आहेत तर त्याच्यामध्ये आस्के अॅक्रोनिम आस्कीचे स्वरूप आस्कीचे वर्णन आस्की कोड सात बीट आस्की आणि आस्की पॅर पॅरिट बीट्स असे सहा विभाग आहेत ते पण तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे त्याचबरोबर त्यानंतर आस्की ए एस सी डबल आय झालेलं आहे तर या ठिकाणी आय एस सी डबल आय असं पण दिलेलं आहे तर इसकी स्टँड फॉर तर काही पुस्तकामध्ये 
इंडियन स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज खर उत्तर का है तर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हे याच खर उत्तर आहे कि इसकी मुझे का है तर या ठिकाणी इसकी इंट्रोड्यूस कोणी केलं किती साली केलं तर इसकी मुझे काय तर भारतासाठी हा स्टँडर्ड कोड तयार झालेला आहे इसकी इंट्रोड्यूस इयर नाईन्टीन बाय बी आय एस म्हणजे ब्युरो ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डनी हा एकोणीसशे एक्क्याण्णव साली हा तयार केलेला आहे तर एक लक्षात घ्या की इसकी आपण या ठिकाणी डिटेल पाहणार आहोत तर इसकी हे माहिती इंटरचेंज साठी भारतीय स्क्रिप्ट कोड आहे हा तर इसकी इज अ कोडिंग स्कीम फॉर रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हेरियस राईट सिस्टीम ऑफ इंडिया तर इसकी ही भारताच्या विविध लेखन प्रणालीचे प्रणालीदींचे प्रणालींचे प्रतिनिधित्व करणारे एक कोडिंग योजना बनवली गेली त्यामध्ये अनेक स्क्रिप्टचा म्हणजे अनेक भाषांचा त्यामध्ये समावेश केला गेला द सपोर्टेड स्क्रिप्ट आर आसामीज बंगाली देवनागरी गुजराती गुरुमुखी कन्नडा मल्याळम गोरिया तामिल तेलगू या सर्व भाषांचा अंतर्भाव यामध्ये इस्कीमध्ये केलेला आहे अँड लॉट ऑफ एफर्ट्स हॅव गोईंग टू फॅसिलिटिंग द यूज ऑफ इंडियन लँग्वेजेस ऑन कम्प्युटर्स In 1991, the Bureau of Indian Standards adopted ISCI. It is an 8-bit code which allows English and Indian script alphabet to be used simultaneously. Yeah, take a look at this, that the 8-bit code system is the ISCI. The ISCI is the 7 bits. The character coded in ISCI need 8 bits for each character, a special uh, keyword. layout for entering is called inscript was also uh, lifted and adopted it is spelling mistake zalile hai tar inscript inscript je vaparle jata tyanantar google ne kay kelele hai develop karun sadya google tool kadlela hai google tool mule uh, language madhe typing karna wagare khup sopa zalela hai tar iski he atishay mahatvacha ahe ta iski sandarbha आय एस सी डबल आय संदर्भात प्रश्न कसे येतात की इसकी इज अँड डायडॅश कोड रिप्रेझेंटेशन फॉर इंडियन लँग्वेजेस तर एट बिट्स तर एट बिट हे याच उत्तर आहे त्याचबरोबर आस्की यूज टू रिप्रेझेंट कॅरेक्टर सेव्हन बिट तर या ठिकाणी मी मुद्दाम आस्कीचा पण या ठिकाणी प्रश्न दिलेला आहे तर या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे युनिको म्हणजे जसं जसं प्रगती होत गेली आस्की आलं इस्की आलं त्यानंतर सगळं जगामध्ये एक युनिफॉर्मिटी असावी त्यासाठी युनिकोड युनिकोडचा शोध लागलेला आहे आता युनिकोड हॅज बीन डेव्हलप्ड टू इन्कॉर्पोरेट ऑल द कॅरेक्टर्स ऑफ एव्हरी रिटर्न लँग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड जे जगामध्ये प्रत्येक भाषेच कॅरेक्टर ची युनिफॉर्मिटी येण्यासाठी या ठिकाणी युनिकोडचा शोध लागलेला आहे युनिकोड म्हणजे काय तर युनिकोड इज अ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी स्टँडर्ड फॉर द कन्सिस्टंट एनकोडिंग रिप्रेझेंटेशन अँड हँडलिंग ऑफ टेक्स्ट एक्सप्रेस इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रायटिंग सिस्टीम युनिकोड इज अ न्यू युनिव्हर्सल कोडिंग स्टँडर्ड अडॉप्टेड बाय ऑल न्यू प्लॅटफॉर्म्स इट इज अ प्रोमोटेड बाय युनिकोड कन्सर्सियम विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणजे ना नफा या तत्वावर चालणारी जी युनिकोड कन्सोर्सियम आहे तर त्यांनी या ठिकाणी हे मानक 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 तयार केलेलं आहे त्याचा प्रचार केलेला आहे आणि युनिकोड हे माहिती तंत्रज्ञानाचे जगातील बहुतेक लेखन प्रणालीमध्ये व्यक्त केलेले सातत्यपूर्ण एनकोडिंग चे प्रतिनिधित्व करणारे आणि मजकूर हाताळणी करण्यासाठी चे मानक आहे म्हणजे हे एक स्टँडर्ड आहे जे कोडिंग युनिव्हर्सल कोड कोडिंग स्टँडर्ड म्हणून ओळखले जात आहे तर मार्च दोन हजार वीस पर्यंत युनिकोडची तेरा पॉईंट झिरो ही आवृत्ती आलेली आहे म्हणजे करंट मार्च दोन हजार वीस मध्ये तेरा पॉईंट झिरो ही आवृत्ती युनिकोडची आलेली आहे हे महत्वाचं आहे तर याची डेव्हलपमेंट कशी कशी झालेली आहे एकोणीसशे ऐंशी झेरॉक्स एकोणीसशे बेकर 
आणि डेव्हलपमेंट इयर एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये ते रिअल डेव्हलप झालेलं आहे म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी पासून म्हणजे त्याचे हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट जर पाहिले आपण तर या ठिकाणी एकोणीसशे ऐंशी पासून झरोक्स कॅरेक्टर कोडच्या अनुभवाच्या आधारे त्याची डेव्हलपमेंट झालेली आहे त्याचबरोबर त्यानंतर युनिकोडच्या तारखेपासून एकोणीसशे सत्त्याऐंशी पर्यंत ली कॉलिन्सनच्या समवेत जॉरॉक्स मधील जो बेकर आणि ऍपल च्या मार्क डेव्हिस यांनी युनिव्हर्सल कॅरेक्टर सेट तयार करण्याचा व्यवहारिकतेचा शोध लावला या ठिकाणी मार्क डेव्हिस आणि ऍपल यांनी हे तयार करण्यासाठी शोध लावला त्यानंतर पीटर फिनविक आणि डेव्ह ऑपस्टॅन च्या अतिरिक्त इनपुट सह जो बेकर जो बेकर यांनी ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक वर्णन एनकोडिंग सिस्टीमचा एक मसुदा प्रकाशित केला आणि जो मसुदा तयार केला होता त्यालाच काय म्हटलं जातं युनिकोड असं म्हटलं जातं तर त्यांनी स्पष्ट केले की युनिकोड हे एक अनन्य युनिफाईड युनिव्हर्सल एनकोडिंगच्या उद्देशाने हे बनवलं गेलेलं आहे त्यामुळं कोणी बनवलं जो बेकर यांनी बनवलेलं आहे किती साली बनवलं एकोणीसशे एक्क्याण्णव साली बनवलेलं आहे तर हे या ठिकाणी महत्वाचं आहे हिस्ट्री ऑफ युनिकोड मध्ये तर प्रश्न असे येतात की व्हॉट इज द साईज ऑफ युनिकोड कॅरेक्टर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये युनिकोड कॅरेक्टर साईज किती आहे असा प्रश्न जर आला तर एट बिट्स हे याचं उत्तर आहे त्याचबरोबर यु टी एफ एट यु टी एफ सिक्स्टीन किंवा यु टी एफ थर्टी टू आर एनकोडिंग ऑफ हे एनकोडिंग कुणाचं आहे तर युनिकोडच हे एनकोडिंग आहे हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे त्यानंतर पुढचा प्रश्न असा आलेला आहे या ठिकाणी की डायडॅश रिप्रेझेंट अ सिग्नल एको एनकोडिंग स्कीम फॉर ऑल लँग्वेजेस अँड कॅरेक्टर तर सर्व लँग्वेजेस साठी सर्व कॅरेक्टर साठी कोणतं एनकोडिंग सिंगल एनकोडिंग वापरलं जातं तर युनिकोड हे वापरलं जातं हे या ठिकाणी महत्वाचं आहे आता प्रश्न असा येतो की मॅच द फॉलोइंग म्हणजे एच टी एम एल ची जोडी कशाची आहे एक्स एम एल ची कशाची आहे आणि युनिकोड ची कशाची आहे आणि व्हीव्ही स्क्रिप्ट ची कशाची आहे एच टी एम एल म्हणजे काय हायपर टेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल ची जोडी आहे डिस्प्ले डेटा म्हणजे डिस्प्ले डेटा करण्यासाठी एच टी एम एल चा वापर केला जातो त्याचबरोबर डिस्क्राईब डेटा म्हणजे डेटाच वर्णन करण्यासाठी एक्स एम एल चा वापर केला जातो एक्स एम एल म्हणजे काय एक्सटेन्सिबल मार्कअप लँग्वेज आणि युनिकोड युनिकोड हे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे युनिकोड काय प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट म्हणजे कॅरेक्टर एनकोडिंग करण्यासाठी जगामध्ये एनकोडिंगचा वापर केला जातो ते काय आहे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे आणि फिबी स्क्रिप्ट फिबी म्हणजे काय व्हिज्युअल बेसिक स्क्रिप्ट जुन्या काळामध्ये व्हिज्युअल बेसिक लँग्वेज वापरली जात होती आणि व्हिबी स्क्रिप्टची जोडी आहे इंटरप्रिटेशन बाय वेब ब्राउझर वेब ब्राउझरच इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी व्हिबी स्क्रिप्ट ही लँग्वेज वापरली जात होती आता युनिकोडचा लॉंग फॉर्म जर विचारला तर तुम्ही युनिव्हर्सल कॅरेक्टर एनकोडिंग असं तुम्हाला युनिकोड म्हणजे काय तर युनिव्हर्सल कॅरेक्टर एनकोडिंग या ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलाच असेल या ठिकाणी लॉंग फॉर्म दिलेला आहे आता आपण कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मध्ये जनरेशन स्टेबल या ठिकाणी पाहत आहोत तर कम्प्युटरचा विकास कसा झालेला आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर सगळ्या जगामध्ये होत आहे तर संगणकाचा विकास कसा झाला त्याची पहिली जनरेशन कुठली आहे सेकंड जनरेशन कुठली आहे तिसरी कोणती आहे चौथी कोणती आणि पाचवी कोणती पहिल्या जनरेशनचा ड्युरेशन म्हणजे कालावधी कोणता होता तर एकोणीसशे चाळीस ते एकोणीसशे छप्पन्न वंदना मॅडम येस सर हा जरा हे करा जनरेशन ऑफ टेबल ठीक आहे तर आपण युनिट पाहत आहोत की कम्प्युटर आणि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी तर त्याच्यामध्ये संगणक संगणकाच्या आपण म्हटलं तर संगणक काय आहे इलेक्ट्रॉनिक साधन आहे आणि या इलेक्ट्रॉनिक साधनामध्ये पाच पिढ्या आहेत बरोबर आहे तर त्याच्यामध्ये 
पहिलं जनरेशन असेल सेकंड जनरेशन असेल थर्ड जनरेशन असेल फोर्थ आणि फिफ्थ तर त्याच्यामध्ये पहिल्या जनरेशनचं ड्युरेशन आहे ते एकोणीसशे चाळीस ते एकोणीसशे छप्पन्न आहे त्यानंतर सेकंड जे आहे ते एकोणीसशे छप्पन्न ते एकोणीसशे चौसष्ट म्हणजे आठ वर्षाचा कालावधी आहे त्याच्यानंतर थर्ड जनरेशन आहे एकोणीसशे चौसष्ट ते एकोणीसशे एकाहत्तर त्यानंतर जी चौथी जनरेशन आहे ते नाईन्टीन सेवन्टी वन टू नाईन्टीन एटी वन म्हणजे दहा वर्षाचा कालावधी आहे आणि फिफ्थ जनरेशन आहे ते एकोणीसशे एक्क्याऐंशी ते आतापर्यंत चाललेलं आहे मग आता पहिल्या जनरेशन मध्ये कशाचा वापर केला जातो तुम्हाला पहिल्या पेपरला सुद्धा विचारलं जातं आणि दुसऱ्या पेपरला सुद्धा महत्वाचं आहे तर वॅक्युम ट्यूब किंवा निर्वात नलिका या याचा वापर केला जातो दुसऱ्या जनरेशन मध्ये कशाचा वापर केला जातो तर ट्रान्झिस्टरचा वापर केला जातो त्यानंतर थर्ड जनरेशन मध्ये कशाचा वापर केला जातो आयसी इंटिग्रेटेड सर्किटचा वापर केला जातो त्यानंतर चौथ्या फोर्थ जनरेशन मध्ये कशाचा वापर केला जातो तर व्ही एल एस आय व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट चा वापर केला जातो त्याला मायक्रो प्रोसेसर असंही म्हटलं जातं आणि पाचवं जी जनरेशन आहे त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जातो त्यानंतर साईज ऑफ कम्प्युटर इथं बघा दिले पहिल्या जनरेशन मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात मोठ्या आकाराचा कम्प्युटर असायचा त्यानंतर सेकंड जनरेशन मध्ये त्या थोडी कमी साईज झाले त्यानंतर थर्ड मध्ये मच स्मॉलर दॅन प्रिवियस जनरेशन म्हणजे या दोन्ही पेक्षाही खूप कमी आकाराचा कम्प्युटर आला त्यानंतर मायक्रो कम्प्युटर आता फोर्थ जनरेशन मध्ये तर मायक्रो कम्प्युटर म्हणजे अतिशय आपण हातामध्ये सुद्धा तो मायक्रो कम्प्युटर म्हणजे ही करू शकतो हाताळू शकतो अशा प्रकारे मायक्रो असेल मिनी असेल मेन असेल हे जे कम्प्युटरचे प्रकार आहेत ते चौथ्या जनरेशन मध्ये आलेले आहेत आणि पाचव्या जनरेशन मध्ये तर टिनी कम्प्युटर म्हणजे अतिशय छोट्या म्हणजे साईजचा किंवा लहान आकारामध्ये फिफ्थ जनरेशन मध्ये कम्प्युटर आता स्टोरेज स्टोरेज डिव्हाइस आता स्टोरेज डिवाइस पहिल्या जनरेशन मध्ये कशाचा वापर केला होता हा सुद्धा प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात बघा पहिल्या पेपरला विचारू शकतात आणि दुसऱ्या पेपर तर पहिल्या जनरेशन मध्ये मॅग्नेटिक टेपचा वापर केला जात होतो दुसऱ्या जनरेशन मध्ये देखील मॅग्नेटिक टेपचाच वापर केला जातो तिसऱ्या मध्ये देखील मॅग्नेटिक टेपचाच वापर केला जातो स्टोरेज डिवाइस साठी त्यानंतर चौथ्या जनरेशन मध्ये हार्ड डिस्क म्हणजे आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये देखील काय करू शकतो डेटा स्टोअर करू शकतो हार्ड डिस्क आणि फ्लॉपी डिस्क याचा स्टोरेज डिवाइस साठी उपयोग केला जातो आणि फिफ्थ जनरेशन मध्ये हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क आणि ऑप्टिकल स्टोरेज या तिन्ही डिवाइसचा आपण फिफ्थ जनरेशन मध्ये उपयोग केलेला त्यानंतर प्रोग्रामिंग लँग्वेज हा सुद्धा प्रश्न तुम्हाला पहिल्या पेपरला विचारला जाऊ शकतो आणि दुसऱ्याही पेपरला आता पहिल्या जनरेशन मध्ये कुठल्या मशीन लँग्वेजचा वापर केला त्यानंतर असेंबली सेकंड जनरेशन मध्ये असेंबली लँग्वेजचा आणि तिसऱ्या जनरेशन मध्ये तर हाय लेवल लँग्वेज सच एज मग बेसिक असेल पास्कल असेल ह्या ज्या लँग्वेज आहेत या लँग्वेज आणि फोर्थ जनरेशन मध्ये व्हेरी हाय लेवल लँग्वेज म्हणजे कुठल्या आहे आहेत त्या आता सी सी प्लस प्लस जावा या लँग्वेजचा उपयोग कुठे केला जात होता तर फोर्थ जनरेशन मध्ये केला जातो त्यानंतर फिफ्थ जनरेशन नॅचरल लँग्वेज लाईक एस क्यू एल एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्युरी लँग्वेज प्रोलो यासारख्या लँग्वेजचा उपयोग केला जात होता त्यानंतर पुढे सर पुढचं हा तर या ठिकाणी अतिशय थँक्यू मॅडम तर खूप छान तुम्ही फरक सांगितलेला आणि एक लक्षात घ्या की ज्यावेळी तुम्ही कम्पॅरेटिव्ह स्टडी करता ना त्यावेळेला तुम्हाला जास्त समजतं तर या ठिकाणी फेमस कम्प्युटरमध्ये म्हणजे प्रत्येक फर्स्ट जनरेशनमध्ये कोणते फे फेमस कम्प्युटर होते तर इनियाक युनिवॅक आय बी एम सेव्हन झिरो फाय हे फेमस कम्प्युटर होते सेकंड जनरेशनमध्ये कोणते होते तर आय बी एम चारशे आय बी एम सोळाशे आणि युनिवॅक थ्री हे फेमस होते तर तिसऱ्या जनरेशनमध्ये आय बी एम तीनशे सात आय बी एम तीनशे सत्तर युनिवॅक नऊ हजार हे तिसऱ्या जनरेशनमध्ये होते आणि चौथ्या जनरेशन मध्ये फेमस कम्प्युटर कोणते होते तर आय बी एम तीसशे तेहतीस आय बी एम सिस्टीम छत्तीस आणि क्राय वन आणि पाचव्या जनरेशन मध्ये आपण सध्याच्या काळामध्ये जे वापरत आहोत लॅपटॉप टॉपटॉप किंवा पेंटीएम सिरीज किंवा डोल ड्युअल कोअर मशीन आय फाय प्रोसेसर हे सगळं फिफ्थ जनरेशन मध्ये आता कंटिन्यू जे चालू आहे ते फिफ्थ जनरेशनच चालू आहे तर याच्यामध्ये असा प्रश्न येतो की आय बी एम सोळाशे हा जो कम्प्युटर आहे तो कोणत्या जनरेशन मध्ये वापरला जातो असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही काय उत्तर देणार आहात तर हा सेकंड जनरेशन मध्ये वापरला जाणार असं म्हणजे कम्प्युटरचे उदाहरण दिलं जातं आणि जनरेशन विचारली जाते त्यावेळेला तुम्हाला या अशा प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला चांगलं व्यवस्थित देता येईल 
त्याचबरोबर या ठिकाणी इंटेग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विथ जनरेट जनरेशन ऑफ कम्प्युटर्स असा या ठिकाणी प्रश्न विचारला जातो की इंटेग्रेटेड सर्किटचा वापर कोणत्या जनरेशन मध्ये केलेला आहे तर थर्ड जनरेशन मध्ये केलेला आहे त्याचबरोबर द मेन कॉम्पोनंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कम्प्युटर वॉल वॅक्युम ट्यूब अँड वॉल तर वॅक्युम ट्यूबचा वापर कोणत्या जनरेशन मध्ये केलेला आहे तर पहिल्या जनरेशन मध्ये केलेला होता ज्या आकाराने अतिशय मोठा वॅक्युम ट्यूब असायचा तो संगणक होता तो फर्स्ट जनरेशन मध्ये होता आता इंटिग्रेटेड सर्किट जे आहे ते कसं असत तर या ठिकाणी अशी थोडी छोटीशी चिप असते आणि इथं इंटिग्रेटेड सर्किट बन दिले गेलेले असतात या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी या ठिकाणी चित्र आपण दिलेलं आहे आणि वॉकम ट्यूब जे आहेत हे ट्यूब सारखा आकार आहे पहा या ठिकाणी आणि तिथं वॉल्व दिलेले आहेत आणि या ठिकाणी कनेक्टर दिलेले आहेत तर अशा प्रकारे वॉकम ट्यूबचा वापर हा फर्स्ट जनरेशन मध्ये केलेला होता म्हणजे जन कोणत्या जनरेशन मध्ये कोणत्या प्रकारच्या ह्याचा इंटिग्रेटेड सर्किटचा वापर कशाचा वापर केला होता हे खूप महत्वाचं आहे तर या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी दिलं की फर्स्ट जनरेशन मध्ये वॉकम ट्यूबचा वापर केला होता सेकंड जनरेशन मध्ये ट्रान्झिस्टरचा वापर केला होता थर्ड जनरेशन मध्ये इंटिग्रेटेड सर्किटचा वापर केला होता चौथ्या जनरेशन मध्ये व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन आणि फिफ्थ जनरेशन मध्ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन म्हणजे याच्यामध्ये मेमरीज आल्या प्रायमरी मेमरी सेकंडरी मेमरी नंतर खूप ऍडव्हान्स झालेलं आहे हे अशा प्रकारे हे कोणत्या जनरेशन मध्ये काय वापरलं हे खूप महत्वाचं आहे आता कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीचा वापर करताना अतिशय महत्वाचा भाग म्हणजे कीबोर्ड तर हु इज द डेव्हलपर ऑफ कीबोर्ड कीबोर्डचा शोध कुणी लावलेला आहे माऊसचा शोध कुणी लावला हे असे प्रश्न आले तर आपल्याला कन्फ्यूज झालं नाही पाहिजे की क्रिस्टोफर लाथम शोल्स यांनी कीबोर्डचा शोध लावलेला आहे विच वन इज मोस्ट पॉप्युलर कीबोर्ड म्हणजे सगळ्यात पॉप्युलर असणारा कीबोर्ड कोणता असा जर प्रश्न विचारला गेला तर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाय हा कीबोर्ड आहे की डब्ल्यू ई आर टी वाय हे काय आहे कोण सांगू शकेल का विच वन इज द मोस्ट पॉप्युलर कीबोर्ड क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाय कीबोर्ड ए एस डी एफ टायपिंग झाले का कोणाच टायपिंग क्लास वगैरे तर एक लक्षात घ्या की आपल्या लॅपटॉप वरचा जो कीबोर्ड आहे तो टायपिंग करताना ए बी सी डी प्रमाणे नसतो ए एस डी एफ जी एच आणि इकडे एल के जे एच हा त्यावर क्यू क्यू डब्ल्यू ई आर असं दिलेलं आहे एक लक्षात घ्या की ही वरची जी लाईन आहे टॅपच्या शेजारची क्यू के क्यू डब्ल्यू ई आर तर आर टी वाय तर ती लाईन लाईन म्हणजेच या ठिकाणी सगळ्यात जास्त ते त्या कीबोर्डचं नाव या ठिकाणी दिलेलं आहे की क्यू क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाय हा कीबोर्ड आहे तो जगामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये वापरला जात आहे मोस्ट पॉप्युलर आहे तर हे कीबोर्ड माऊस हे कशात येतं हार्डवेअर मध्ये येतं का सॉफ्टवेअर मध्ये येतं हार्डवेअर मध्ये हार्डवेअर मध्ये येतं बरोबर आहे ना हार्डवेअर मध्येच येतं ना तर हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा फरक काय आहे या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत की हार्डवेअर म्हणजे काय तर संगणकाचे सर्व दर्शनीय भाग म्हणजे जे आपल्याला डोळ्याला दिसतात ज्यांना आपण टच करू शकतो म्हणजे मॉनिटर सीपीयू प्रिंटर मदरबोर्ड कीबोर्ड माऊस हे काय आहेत हार्डवेअर आहेत सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर डेटावर प्रोसेस करणाऱ्या सूचनांच्या संचास सॉफ्टवेअर असं म्हणतात म्हणजे प्रोग्राम काय प्रोग्राम कसा बनवला जातो ते सूचनांचा संच असतो त्याला प्रोग्राम म्हणतात आणि प्रोग्रामांचा संच असतो त्याला काय म्हटलं जातं तर सॉफ्टवेअर म्हटलं जातं तर या ठिकाणी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा आपण या ठिकाणी फरक दिलेला आहे हार्डवेअर इज अ फिजिकल हार्डवेअर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कम्प्युटर इट कॅन बी टच त्याला आपण शिवू शकतो हार्डवेअर कॅन परफॉर्म एनी टास्क विदाऊट सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर शिवाय शिवाय कोणतंही काम हार्डवेअर करू शकत नाही इट इज नॉट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कम्प्युटर व्हायरसेस हार्डवेअर वर कुठलाही व्हायरसचा अफेक्ट होत नाही 
we can't make duplicate copies or hardware tase software chi duplicate copy banavli jate tase hardware chi banu shakat nasto apan we can't transfer the hardware uh, electric electronically mhanje email through hardware patu shakto ka apan nahi patu shakat cpu keyboard je ahe te hardware chi udharna ahe ani ya thikani software is a program which executed by cpu mhanje central processing madhe to program execute hoto तो का असतो तर सॉफ्टवेअर असतो इट कान बी टच त्याला आपण टच करू शकत नाही सॉफ्टवेअरला सॉफ्टवेअर कान बी एक्सक्यूट विदाउट हार्डवेअर हार्डवेअर शिवाय कोणताही सॉफ्टवेअर चालू शकणार नाहीये त्याचबरोबर इट इज अफेक्टेड बाय कम्प्युटर व्हायरसेस म्हणजे सॉफ्टवेअरवर व्हायरसेसचा अफेक्ट होऊ शकतो वी कॅन मेक अ मेनी डुप्लिकेट कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेअर आपण सॉफ्टवेअरच्या अनेक डुप्लिकेट कॉपीज बनवू शकतो त्यामुळे बरेच जण काय करतात पायरेटेड सॉफ्टवेअर वापरतात वी कॅन बी ट्रान्स ट्रान्सफर द सॉफ्टवेअर इलेक्ट्रॉनिकली एकदा काय झालं कोहाचं काम करताना एक सॉफ्टवेअर होतं ते मला ईमेल थ्रू पाठवलं गेलं अशा प्रकारे सिद्धांत इनपोटेकने ते मला पाठवलं होतं म्हणजे ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर करू शकतो आपण सॉफ्टवेअरला आता सॉफ्टवेअरची एक्झाम्पल जर पाहिली ना आपण तर या ठिकाणी ओ एस जे ऑपरेटिंग एम एस ऑफिस म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हे सॉफ्टवेअरचे उदाहरण आहेत ऑपरेटिंग सिस्टीम हे सॉफ्टवेअरचं उदाहरण आहे आता सी डी रोम स्टँड फॉर तर सी डी रोम हे काय आहे तर कॉम्पॅक्ट रीड ओनली मेमरी म्हणजे जुन्या काळामध्ये डेटा स्टोअर करण्यासाठी सी डी वापरल्या जायच्या आता तुम्हाला माहित असेल की अनेक पिक्चरच्या सी डी अवेलेबल असायच्या सी डी डी व्ही डीच्या माध्यमातून तुम्ही नंतरच्या काळात अशी डेव्हलपमेंट झाली की चार चार पिक्चर एकाच डीव्हीडी मध्ये म्हणजे सीडीरोम ड्राईव्ह युजेस अ स्मॉल प्लास्टिक इन कॅप्सुलेटेड डिस्क दॅट कॅन स्टोअर डेटा दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्राय युजिंग लेझर बीम म्हणजे लेझर बीमच्या साह्याने ते रीड केलं जायचं आणि सीडी कॅन स्टोअर वॉस्ट अमाऊंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट युजेस लाईक टू रेकॉर्ड डेटा इन अ टायटिप पॅकड फॉर्म या ठिकाणी जे सीडी दिलेले आहे तर त्या ठिकाणी सगळं लेझर बिनच्या साह्याने सगळा डेटा ठेवलेला असायचा माझं ज्या वेळेला एम फिल ओपन डिफेन्स व्हायवा होते त्या काळामध्ये मी सी डी घेऊन गेलो होतो आणि सी सी डीच्या माध्यमातून किंवा आमच्या पी एच डीच्या सबमिशनच्या टायमाला एक थेसेस बरोबर प्रत्येक थेसेसच्या पाठीमाग सी डी कंपल्सरी त्या ठिकाणी सबमिट करण्याचा नियम होता अशा प्रकारे कॉम्पॅक्ट रि कॉम्पॅक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी हे सी डी रॉमच्या लॉंग फॉर्म आहे आणि जुन्या काळात सी डी ही अतिशय जास्त प्रमाणात वापरली जात होती पण आता हळूहळू त्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे जर स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्युटर म्हणजे काय तर इनपुट युनिट आउटपुट युनिट आणि त्याच्यामध्ये जो असतो तो सी पी यू म्हणजे इनपुट युनिट म्हणजे काय तर जे माऊस असतात कीबोर्ड असतात स्कॅनर असतात मायक्रोफोन असतात लाईट पिंट्स असतात किंवा जॉयस्टिक आहे किंवा बारकोड स्कॅनर आहे किंवा ट्रॅकर्स आहे ओ सी आर आहे ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन तर हे जे आहे ते इनपुट डिव्हायसेस आहेत इनपुट डिव्हायसेस ऑफ कम्प्युटर तर इनपुट डिव्हायसेसनी डेटा काय केला जातो इनपुट केला जातो पण सी पी यू मध्ये काय होतं त्या मेमरीमध्ये डेटा जो आहे तो सेव्ह केला जातो त्याच्यावर कंट्रोल युनिटच्या माध्यमातून कंट्रोल केलं जातं अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिटच्या माध्यमातून गणितीय प्रक्रिया त्या ठिकाणी सीपीयू मध्ये होत असते आणि आउटपुट युनिट जे आहे जो मॉनिटर आहे हेडफोन आहे स्क्रीन प्रोजेक्टर आहे जीपीएस लोकेशन किंवा स्पीकर साऊंड कार्ड ह्या आउटपुट माध्यमातून किंवा मॉनिटरवर तो जो डेटा आहे तो डिस्प्ले होत असतो अशा प्रकारे स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्युटर हे आपण बॅचलर ऑफ लायब्ररी आणि इन्फॉर्मेशन सायन्स मध्येच आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे तर या ठिकाणी मेमरी जी आहे तर व्हॉट इज अ कम्प्युटर मेमरी टाइप्स कम्प्युटर मेमरी इज अ स्टोरेज डिव्हाइस प्लेस दॅट इज युज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन म्हणजे कम्प्युटरमध्ये जे मेमरी असते त्यामध्ये माहितीची साठवणूक केली जाते इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते मेमरीचे प्रकार आहेत प्रायमरी मेमरी आणि सेकंडरी मेमरी त्यालाच काय म्हटलं जातं रॅम आणि रॉम असं म्हटलं जातं तर प्रायमरी मेमरी म्हणजे काय तर इट इज ऑल्सो नोन 
as main memory. The memory uh, unit that communicate directly with the CPU called primary memory. Primary memory is two types of RAM and ROM. RAM is called random access memory and uh, uh, ROM. ROM is called read-only memory. Or the DRAM is called DRAM. DRAM is called dynamic random access memory. And SRAM is called static random access memory. Hey, I take any long form you to yes, our AM stands for there will a static static random access memory. Hey, what are up Nella might as no gorgeous a hey on your wrong change of prakar head from a prom on a ee prom from on jekai programmable read only memory on a prom on jekai the erasable programmable read only memory that ee prom on jekai the electrically erasable Programmable read only memory. As a Yatekani head long from Lakshatiavajahe. The primary memory is on Prakar Ram and Rom. Ram Majakai Tatpurtaste, Rom He Kaim Surupiaste. Tell over secondary memory Jahe. It is also known as the memory unit which is provide backup storage called as secondary storage. Kuntahi Prakarsa data he. To open pen drama this the Tachi Satonu Kedi. ये हार्ड डिस्क मध्ये केली कॉपी डिस्क मध्ये जर तो साठवला तर त्याला काय म्हटलं जातं सेकंडरी मेमरी असं म्हटलं जातं तर प्राइमरी आणि सेकंडरी मेमरी जे आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे तर या ठिकाणी रॅम आणि रॉम जो आहे तो त्याच्यामध्ये फरक काय आहे रॅम ही टेंपरेरी स्टोरेज आहे म्हणजे रॅंडम ऍक्सेस मेमरी समजा अचानक जर लाइट गेली आणि लाइट गेली तर काय होतं की कंप्यूटर मधला स्टोरेज डेटा हा डिलीट होऊन जातो त्याला रॅम म्हटलं जातो पण रॉम रीड ओनली मेमरी म्हणजे परमनंट स्टोरेज आहे आता रॅम मध्ये स्टोर डेटा इन एमबीज आणि रॉम मध्ये स्टोर डेटा इन जीबी म्हणजे मेगाबाइट्स मध्ये डेटा स्टोर रॅम मध्ये होत असतो पण रॉम मध्ये जीबी गिगाबाइट्स मध्ये डेटा हा स्टोर होत असतो रॅम ही वॉलेटाइल आहे आणि रॉम ही नॉन वॉलेटाइल आहे the RAM used in normal operation. The normal, normal operation sati RAM operation is the ROM jahe T used for startup process of computer. The uh, startup process karne sati ha ROM cha oper kya lada to. And the writing data is a faster. The RAM madhe data faster writing kya lada to. And the ROM madhe writing data is a slower. म्हणजे रॉम मध्ये रीड ओनली मेमरी मध्ये राईट करताना स्लो केला जातो आता आपण पुढे पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर आता सॉफ्टवेअर म्हणजे काय सॉफ्टवेअरचे प्रकार काय अतिशय इंटरेस्टिंग आहे की सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आता सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तुम्ही एखादा कंप्युटर जर घेतला तर तुम्हाला सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम त्यामध्ये टाकावे लागते मग समझा तुम्हाला जर लिनक्स मध्ये इंटरेस्ट असेल ओबंटू मध्ये इंटरेस्ट असेल तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट मध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुमच्या चॉइस नुसार ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता त्यालाच काय म्हटलं जातं तर सिस्टम सॉफ्टवेअर असं म्हटलं जातं आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये काय तर जनरल ऑर पॅकेज सॉफ्टवेअर असंही म्हटलं जातं तर कस्टमाइजर सॉफ्टवेअर म्हणजे या ठिकाणी मायक्रोसॉफ्ट हे जर ऑपरेटिंग सिस्टीम या ठिकाणी आपण सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणून जर वापरत असाल तर मायक्रोसॉफ्ट जे जे ऍप्लिकेशन आहेत मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल एम एस वर्ड एम एस पॉवर पॉइंट हे जे आहे ते ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहेत तर ते आपण वापरू शकतो आणि सिस्टम सॉफ्टवेअर मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम डिव्हाइस ड्राइव डिव्हाइस ड्रायव्हर्स लँग्वेज प्रोसेसर्स आणि युटिलिटी सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो म्हणजे त्यामध्ये अँटी व्हायरस सॉफ्टवेअर सुद्धा युटिलिटी सॉफ्टवेअर हे कशाच उदाहरण आहे इट इज ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेअर एक्झाम्पल आता या ठिकाणी सिस्टम सॉफ्टवेअर मी थोडक्यात सांगतो तुम्हाला की सिस्टम सॉफ्टवेअर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल अँड मॅनेज द ऑपरेशन ऑफ कम्प्युटर हार्डवेअर म्हणजे कम्प्युटर हार्डवेअर ऑपरेट करण्यासाठी सिस्टम सॉफ्टवेअर हे महत्वाचे असतात सॉफ्टवेअर रिक्वायर टू रन द हार्डवेअर पार्ट्स ऑफ कम्प्युटर अँड 
other applications of software it controls the allocation and usage of different hardware computers it is a general purpose software system software is a essential for a computer to work mujhe ek lakshat gya ki hardware ahe mouse che jo drivers nahi takle tar tumhala mouse chalat nahi hai cd cd drive che jo drivers nahi takle tar tum tumhala cd drive चालणार नाहीये त्यामुळे तुम्हाला सिस्टम सॉफ्टवेअर मध्ये त्याचे ड्रायव्हर्स टाकावं लागतात म्हणजे आता टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे सिस्टम सॉफ्टवेअर चे प्रकार जे आहेत ते ऑपरेटिंग सिस्टम आहे त्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट विंडोज मी मग असे सांगितलंच होत लिनक्स उबन टू हे जे आहे ते ऑपरेटिंग सिस्टमचा प्रकार आहे आता युटिलिटी प्रोग्रॅम किंवा युटिलिटी सॉफ्टवेअर जे आहेत त्यामध्ये अँटीव्हायरसेस सॉफ्टवेअर आहेत किंवा फाईल कॉम्प्रेन्शन जे सॉफ्टवेअर आहे ते युटिलिटी प्रोग्राम आहेत त्याचबरोबर डिव्हाइस ड्रायव्हर्स म्हणजे मॉनिटरचे ड्रायव्हर्स प्रिंटरचे ड्रायव्हर एखादा प्रिंटर जर चालत नसेल परवा माझ्या लायब्ररीमध्ये अचानकच काय झालं तर प्रिंटर डिस्कनेक्ट झाला आणि प्रिंटर चालत नाही मग मी काय केलं युट्यूबला एक व्हिडिओ पाहिला आणि हाऊ टू हाऊ टू इन्स्टॉल एच एच पी प्रिंटर ड्रायव्हर्स असं मी टाकलं त्याचा नंबर वगैरे लिहून तर मला बरोबर त्यांनी व्हिडिओ मध्ये दाखवलं की तुम्ही हे हे ड्रायव्हर इन्स्टॉल करा मग मी ड्रायव्हर ते इन्स्टॉल केलं आणि माझा प्रिंटर आहे तो चालू सुरू झाला म्हणजे विदाउट टेक्नि टेक्निशियनच्या हेल्प शिवाय मी तो प्रिंटर चालू केला म्हणजे तो त्याचे डिव्हाइस ड्रायव्हर फक्त मारले आणि रन केले बाकी मी काही केलं नव्हतं म्हणजे अशा प्रकारे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि सिस्टम सॉफ्टवेअर तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे या ठिकाणी असा प्रश्न येतो की वेन वॉज द फर्स्ट ऑपरेश ऑपरेटिंग सिस्टम डेव्हलपड म्हणजे पहिली ऑपरेटिंग सिस्टम कधी डेव्हलप झालेली आहे असा जर प्रश्न आला तर नाईन्टीन फिफ्टी एकोणीसशे पन्नास साली पहिली ऑपरेटिंग सिस्टम डेव्हलप झालेली आहे तर या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन मी लिहिलेलं आहे की द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेव्हलपड इन द अर्ली नाईन्टीन फिफ्टीज इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल स्ट्रीम बॅच प्रोसेसिंग सिस्टम because it presented data in group most other early operating system for ibm mainframes were also produced by customers mhanje tya kalamade ibm ne mainframes tayar kele hote customer la he karna sathi customers cha upyoga sathi he operating system tayar keli hoti 1950 madhe tar barobar purcha jo prashna ahe operating system is the interme intermediary between programs and user interface user interface is the correct answer here the operating system se intermediator kasha madhe kasha cha kaam karte to programs je astat ani user interface je ahet tancha madhe intermediary kiwa intermediate cha kaam kon karat asto tar operating system karat aste he ya thikani mahatvacha ahe when where ms window operating system uh, proposed asa prashna ahe ki 1985 mhanje first ms window operating system was introduced in early 1985 1985 uh, sali ms window operating system hi propose karnyat aali shuru karnyat aalele ahe bios bios is used by operating system mhanje bios mhanje kay ta bios is used by the operating system it is used to configure and identify the hardware in a system such as hard drive floppy drive optical drive cpu and memory tar ya thikani bios je ahe ek lakshat gya ki ya thikani operating system var je mcqs ahe ya atishay mahatvache link ahe aikale tana sadha madam तर या ठिकाणी हा तर या ठिकाणी जी लिंक दिली ती दिसते का तुम्हाला हो सर दिसते हो सर दिसते याला क्लिक करतो मी पहा तुम्हाला दिसला दिसते का काय का नाही दिसत नाही दिसत ना ऑपरेटिंग सिस्टम ते या ठिकाणी तुम्हाला खजाना दिलेला आहे या ठिकाणी तो उत्तर केलं की उत्तर शो होत आणि त्याचे डिटेल्स या ठिकाणी मिळत आहेत आलं का लक्षात 
म्हणजे ती लिंक तुम्हाला कशासाठी दिलेली आहे ही लिंक आहे ती त्याच्या डिटेल अभ्यास करण्यासाठी दिलेली आहे ना समजलं का श्रद्धा मॅडम हो हो म्हणजे अशा लिंक ज्या ज्या पीपीटी मध्ये दिलेल्या आहेत त्याचे डिटेल्स तुम्ही अभ्यासायचे आहेत आणि त्याच्यातून महत्वाचे तुम्हाला न येणारे प्रश्न काढावायचे आहेत हा तर पुढचा प्रश्न आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये विच वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टीम डू यू यूज फॉर अ क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क आता क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क मला पण जुन्या काळामध्ये माहितीच नव्हतं की क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे सर्व्हर जे असतात ना विंडोज टू थाउजंड सर्व्हर हा वेगळं वेगळे ऑपरेटिंग सिस्टीम असते हे मला माहित नव्हते ज्या वेळेला ए ग्रंथालय मी वापरत होतो जेव्हा ए ग्रंथालय मी वापरत होतो तेव्हा मला त्यांनी सांगितलं की आपल्याला विंडोज सर्व्हर मारावं लागेल मी म्हटलं हे काय अजून कारण मायक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम माहित आहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम माहित आहे पण विंडोज सर्व्हर मारावं लागणार म्हणजे काय तर ते म्हटले की तो एक ऑपरेटिंग सिस्टीमच आहे पण तो क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क साठी तो उपयोगी पडतो म्हणजे तुमचा जर सर्व्हर असेल तर बाकीच्या क्लायंटला तुमचं हे ग्रंथालय चालणार मग मी म्हटलं ठीक आहे मारा विंडो फक्त म्हटलं मला मायक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पॉवर पॉईंट वापरता येईल ना ते म्हटलं हो वापरता येईल त्यामध्ये पण आहे ते म्हणजे ऍक्च्युली क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क साठी विंडोज टू थाउजंड हा सर्व्हर वापरलं ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरली जाते तर विंडोज टू थाउजंड टू ऑपरेटिंग सिस्टीम वेअर युज इम्प्लिमेंट क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क इट इज अ सर्व्हर ओ एस दॅट वॉज डेव्हलप्ड बाय मायक्रोसॉफ्ट इन एप्रिल ट्वेंटी फोर टू थाउजंड टू इट इन्क्लूड सम फीचर्स ऑफ विंडोज एक्सपी म्हणजे त्याच्यातील काही फीचर्स ज्या आहेत विंडोज एक्सपी मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेले आहेत एक लक्षात घ्या की विंडोज टू थाउजंड क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क आहे आणि खाली स्पष्ट करून दिलेलं आहे विंडोज टू थाउजंड टू ऑपरेटिंग सिस्टीम तर एक लक्षात घ्या की त्याचं नाव होतं विंडोज टू थाउजंड पण ते कधी डेव्हलप झालेलं आहे मायक्रोसॉफ्टने चोवीस एप्रिल दोन हजार दोन ला ते डेव्हलप केलेला आहे हा फरक या ठिकाणी महत्वाचा आहे नाहीतर तुम्ही म्हणणार की वर विंडोज टू थाउजंड दिलेला आहे खाली दोन हजार दोन दिलेला आहे तर ते डेव्हलप तो दोन हजार दोन ला झालेला आहे तर त्याचं नाव काय होतं क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क विंडोज टू थाउजंड हे त्याचं नाव होत तर या ठिकाणी पुढचा प्रश्न असा आहे व्हॉट इज द मीन ऑफ बुटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे बुटिंग बुटिंग म्हणजे काय तर बुटिंग म्हणजे काय तर रिस्ट रिस्टार्टिंग कम्प्युटर म्हणजे जर समजा तुमच्या कम्प्युटरमध्ये कोहा इन्स्टॉल करायचा असेल तर बुटिंग म्हणजे काय तर बुटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द रिस्टार्ट कम्प्युटर आफ्टर रिस्टार्टिंग देर इज अ नो सॉफ्टवेअर इन द कम्प्युटर मेन मेमरी म्हणजे तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कोणतीही मेमरी मध्ये काहीही नसलं पाहिजे आणि तो बुट झाला पाहिजे आणि बुटिंग झाल्यानंतर बुट करूनच नंतर काय मारलं जातं ओबन टू सिस्टीम मारली जाते म्हणजे कोहा जर तुम्हाला इन्स्टॉल करायचा असेल तर बुटिंग करून तिथं तुम्हाला ओबन टू ऑपरेटिंग सिस्टीम त्या कम्प्युटरवर रन केली जाते आणि नंतरच कोहा तुम्ही त्यामध्ये इन्स्टॉल करू शकता अशा प्रकारे बुटिंग म्हणजे काय तर रिस्टार्टिंग कम्प्युटर हे महत्वाचं आहे आणि ओबन टू जे आहे लिनक्स जे आहे विच इज द लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम तर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे एक लक्षात घ्या की मायक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्ही घेतली तर तुम्हाला भविष्यात वर्जन बदलल्यानंतर तुम्हाला परत बदलावे लागणार आणि नवीन पैसे पे करावे लागणार पण जर तुम्ही लिनक्स वापरत असाल जर तुम्ही ओबन टू वापरत असाल तर हे काय आहे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत त्यामध्ये तुम्हाला पैसे घालवायची गरज नाहीये तुम्ही तुम्ही ओपन सोर्स असल्यामुळे स्वतः सुद्धा त्यामध्ये तुम्ही डेव्हलप करू शकता या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन काय दिलेलं आहे द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इज अन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मेड अप ऑफ अ कर्नल कर्नल यांनी या ठिकाणी ही ऑपरेटिंग सिस्टीम डेव्हलप केलेली आहे बनवलेली आहे इट इज व्हेरी सेफ ऑपरेटिंग सिस्टीम इफ यू वॉन्ट टू सिक्युअर डेटा 
you can use linux unix and ubuntu also but if you want to use microsoft you want to purchase yes kya aple काय आपलं अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर तुम्हाला विकत घेणं गरजेचंच आहे जर समजा तुम्ही आता माझ्या लॅपटॉप मध्ये विखील हे अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर घेतलेलं आहे पण जर समजा तुम्ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वापरत असाल तर तुम्हाला कोणतेही अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर विकत घ्यावयाची गरज नाही त्यामुळे मी माझ्या लायब्ररी मध्ये उबन टू ऑपरेटिंग सिस्टम वापरतोय आणि कॉलेजचा अँटीव्हायरसचा खर्च वाचवत आहे तर पुढचं जे आहे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर इज युज टू परफॉर्म व्हेरियस ऍप्लिकेशन ऑन द कम्प्युटर पीपल युज ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अकॉर्डिंग टू देअर नीड्स म्हणजे तुमच्या गरजेनुसार मला पीपीटी बनवायचे आहे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन वापरलं मला काही गणिती क्रिया करायचं असतील एक्सेल वापरलं अशा प्रकारे तुम्ही इट हेल्प युजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टास्क साठी हे तुम्ही ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तुम्ही वापरू शकता या ठिकाणी एक्झाम्पल्स आहेत कॉमनली युजर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आर ऍज फॉलोज म्हणजे वर्ड प्रोसेसर लाईक एम एस वर्ड एम एस एक्सेल किंवा डेटाबेस सॉफ्टवेअर लाईक ओरॅकल ओरॅकल इज ऑल्सो ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असा पण प्रश्न येऊ शकतो की ओरॅकल हे कोणत्या प्रकारचं सॉफ्टवेअर आहे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे असं तुम्हाला सांगायला यायला पाहिजे वंदना मॅडम अतुल सर येस सर येस बघा आतापर्यंत सरांनी तुम्हाला म्हणजे संगणक म्हणजे किंवा काय किंवा माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे काय हार्डवेअर सॉफ्टवेअर या दो ह्याच्यातला फरक सांगितलेला स्टोरेज डिव्हाइस मध्ये प्रायमरी मेमरी सेकेंडरी मेमरी तर आपलं त्यानंतर आस्की इस्की युनिकोड हे खूप महत्वाचे प्रश्न आहेत तुम्हाला पहिल्या पेपरमध्ये सुद्धा आस्कीचा लॉंग फॉर्म विचारला जातो कोणी विकसित केलेलं आहे आस्की कोड हे सुद्धा विचारलं जातं दुसऱ्या पेपरमध्ये तर महत्वाचं आहेच पण पहिल्या पेपरमध्ये सुद्धा हे प्रश्न विचारले जातात तर बघा प्रश्न असा आहे मायक्रो कॉम्प्युटरसाठी सर्वाधिक प्रमाणात वापरला जाणारा बायनरी को, कोड कोणता आता तर सरांनी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे कुठले कुठले कोड वापरले जातात आस्की वापरला जातो जगामध्ये त्यानंतर इस्की फक्त भारतामध्ये वापरला जातो आणि युनिकोड हे जगामध्ये वापरला जातो तर सर्वात जास्त प्रमाणामध्ये मायक्रो कॉम्प्युटरसाठी कुठला कोड वापरला जातो तर आस्की आता आस्की म्हटलं की तुम्हाला लगेच आस्कीचं लॉंग फॉर्म लक्षात यायला पाहिजे अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंट कोणी विकसित केलेलं आहे तर बॉ बॉ बीमर यांनी विकसित केलेलं आहे त्यानंतर ते कधी विकसित केलेलं आहे त्याच्यामध्ये किती वर्णांचं प्रतिनिधित्व करत असते तर आस्के हे एकशे अठ्ठावीस वर्णांचं प्रतिनिधित्व करत असते तर अशा प्रकारे मायक्रो कॉम्प्युटरसाठी सर्वाधिक प्रमाणात वापरला जाणारा बायनरी कोड कोणता आहे तर आस्के त्यानंतर पुढे आहे माहिती वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची क्षमता कशात मोजली जाते तर आता तुम्हाला माहिती आपण सायन्स शिकलेलो आहोत ताप मोजण्यासाठी आपण कुठल्या परिमाणाचा वापर करतो तर अशाच प्रकारे माहिती वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची क्षमता कशात मोजली जाते तर बँडविड मध्ये मोजली जाते त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे वेब पेज लिहिण्यासाठी सर्वसामान्यपणे सर्वाधिक प्रमाणात कोणत्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर केला जातो आता ह्या सगळ्याच लँग्वेज आहेत पण वेब पेज लिहिण्यासाठी आपल्याला ह्याच्यासाठी डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाईड वेब आपण म्हणतो हे जे वर्ल्ड वाईड वेब जे आहे सर्च इंजिन थोडक्यात आहे तर हे कोणी विकसित केलेलं आहे तर त्यामध्ये कोणत्या भाषा आहेत त्याच्यामध्ये जावा सुद्धा भाषा आहे व्हिज्युअल बेसिक भाषा आहे एच टी एम एल आहे तर वेब पेज लिहिण्यासाठी सर्वसामान्यपणे सर्वाधिक प्रमाणामध्ये एच टी एम एल या लँग्वेजचा उपयोग केला जातो आता एच टी एम एल म्हणजे काय तर हायफर टेक्स ट्रान्सफर लँग्वेज तर हे कोणी विकसित केलेलं आहे तर टम बन्सली यांनी विकसित केलेलं कधी विकसित केलेले आहे हे तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे म्हणजेच वेब पेज लिहिण्यासाठी सर्वसामान्यपणे एच टी एम एल या लँग्वेजचा वापर केला जातो त्यानंतर पुढे दूरचा संगणक वापरकर्त्याच्या संगणकाशी जोडण्यासाठी कोणती सेवा वापरतात टेलनेट ही सेवा वापरली जाते त्यानंतर आय एस पी म्हणजे काय हे खूप सोपा आय एस पी मध्ये आपण डिटेलमध्ये शिकणारच आहोत आय एस पीचं लॉंग फॉर्म काय आहे तर इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर त्यानंतर पुढे सध्या इंटरनेटचा कोणत्या क्षेत्रातील वापर वाढत मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलेलं आहे की आय सी टीचा वापर सर्व क्षेत्रामध्ये केला जातो 
पण कोविडच्या काळामध्ये बघा आपण कोणत्या क्षेत्रात हे कोविडच्या काळामध्ये ई कॉमर्स आणि तसाही सध्याही कुठल्या ह्याच्यामध्ये क्षेत्रातील वापर जास्त आहे तर ई कॉमर्स या क्षेत्रामधील इंटरनेटचा वापर जास्त आहे कोविडच्या काळामध्ये तर आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये देखील आपण हे केलेलं आहे इंटरनेटचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये केलेला आहे त्यानंतर पुढे ज्या प्रणालीमध्ये संगणक दोन्ही कामे सर्वर्स आणि क्लाइंट्स म्हणून करतात त्यावेळी अशा प्रणालीला काय म्हणतात पिअर टू पिअर प्रणाली म्हणतात त्यानंतर पुढे टेक्स्ट आधारित माहितीच्या मेनू आधारित शोधासाठी आणि पुनर्प्राप्तीसाठी कोणती इंटरनेट सेवा वापरतात आता गोपर इथं डब्ल्यू 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 आहे आय आर सी आहे टेलनेट आहे पण गोपर या इंटरनेट सेवा जास्त प्रमाण गोपर काय आहे तर हे प्रोटोकॉल आहे आणि हे कधी विकसित केलेलं आहे तर मार्क पी मॅखिल आणि एकोणीसशे एकोणनव्वद मध्ये हे काय केलेलं आहे सॉरी एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये हे विकसित केलेलं आहे त्यानंतर पुढे प्रकाशाच्या माध्यमातून डेटा पाठवण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो आता प्रकाशाच्या माध्यमातून डेटा पाठवण्यासाठी फायबर ऑप्टिक केबल कोऑक्सिल केबल आहे लाईट पेन आहे ट्विस्टेड पेअर केबल आहे पण प्रकाशाच्या माध्यमातून डेटा पाठवण्यासाठी फायबर ऑप्टिक केबलचा काय केला जातो उपयोग केला जातो कारण फायबर ऑप्टिक केबल ही काय आहे ट्विस्टेड पेअर किंवा को ऑक्सिल केबल पेक्षा काय आहे तर वजनाने हलकी असते त्यानंतर कोऑक्सिल केबल पेक्षा कमी खर्चिक असते म्हणून प्रकाशाच्या माध्यमातून डेटा पाठवण्यासाठी फायबर ऑप्टिक केबलचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो को ठीक आहे ओके थँक्यू सर थँक्यू मॅडम तर या ठिकाणी आपण आता कम्प्युटर लँग्वेजेस पाहणार आहोत तर कम्प्युटर लँग्वेजेस मध्ये तीन प्रकार असतात लो लेवल लँग्वेजेस त्यालाच काय म्हटलं जातं तर मशीन लँग्वेजेस असं म्हटलं जातं मिडल लेवल लँग्वेजेस जे आहेत तर त्यांना असेंब्ली लँग्वेजेस असं म्हटलं जातं आणि हाय लेवल लँग्वेजेस जे आहेत तर त्याला थ्री जी एल असं म्हटलं जातं तरी एक लक्षात घ्या की लो लँग लो लेवल लँग्वेजेस मधून म्हणजे मशीन लँग्वेज मधून असेंब्ली लँग्वेजेस मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कशाचा वापर केला जातो तर असेंब्लरचा वापर केला जातो या ठिकाणी झिरो पॉईंट वन म्हणजे बायनरी डिजिट जे आहे तर ते असेंब्लरचा वापर करून एम ओ व्ही फाईल्स ई सी एक्स ई बी एक्स एल डी आर एस टी एन ए डबल डी ह्या फाईल मध्ये रूपांतर करण्यासाठी म्हणजे मशीन लँग्वेजच्या असेंब्ली लँग्वेजेस मध्ये रूपांतर करण्यासाठी असेंब्लरचा वापर केला जात असतो आणि लो लेवल लँग्वेजेस म्हणजे मशीन लँग लँग्वेजेस च हाय लेवल लँग्वेजेस मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कंपायलरचा वापर केला जातो तर आता या ठिकाणी हाय लेवल लँग्वेजेस कोणत्या आहेत त्यामध्ये प्रोसिजरल लँग्वेजेस कोणत्या आहेत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजेस कोणत्या आहेत फंक्शनल लँग्वेजेस कोणत्या आहेत या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत तर प्रोसिजरल लँग्वेजेस म्हणजे कोणत्या तर फोर्ट्रॉन आहे कोबोल आहे बेसिक आहे सी आहे पास्कल आहे ह्या ज्या आहेत त्या प्रोसिजरल लँग्वेज आहेत तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज जे आहे तर त्या सी प्लस प्लस जावा सी शार्प तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे म्हणजे काय तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये एकमेकाशी परस्पर संवाद साधण्यासाठी वस्तू तयार करून संगणक प्रोग्राम डिझाईन केले जातात म्हणजे परस्पर संवाद साधण्यासाठी ज्या लँग्वेजेसचा वापर केला जातो त्याला जावा सी प्लस प्लस सी शार्प किंवा पायथॉन पी एच पी जावा स्क्रिप्ट रुबी पर्ल ऑब्जेक्ट पास्कल ऑब्जेक्ट सी किंवा स्काला या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विकसित करताना बरीच साधने उपलब्ध असतात जी प्रोग्रामरला प्रोग्राम विकसित करताना मदत करतात विकास कामात त्यांच्या भाषेत कोडिंग करताना मदत करण्यासाठी बऱ्याच भाषांमध्ये सॉफ्टवेअर तयार केलेले असते एक लक्षात घ्या की आज जी प्रगती झालेली आहे आज जे मोबाईलचे आपण ऍप्लिकेशन वापरत आहोत ते कशामुळे वापरत आहोत कोणत्या लँग्वेजचा इम्पॅक्ट आहे असं जर विचारलं तर झावा झावा लँग्वेज जे आहे तर झावा लँग्वेजमुळं खूप मोठी क्रांती झालेली आहे की त्यामुळं आपण मोबाईल टेक्नॉलॉजीमध्ये व्हरायटीज ऑफ ऍप्लिकेशन आणि सी लँग्वेज जे आहे सी प्लस प्लस लँग्वेज जे आहे तर एक लक्षात घ्या की सी लँग्वेजला मदर ऑफ लँग्वेजेस असं म्हटलं जातं की सगळ्या भाषांची मातृभाषा कोणती आहे तर सी लँग्वेज जर समजा तुम्हाला जावा पायथॉन किंवा स्काला 
किंवा पर्ल रुबी कोणतीही जावा स्क्रिप्ट कोणतीही लँग्वेज जर शिकायचं असेल सी प्लस प्लस शिकायचं असेल तर सी लँग्वेज शिकल्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही अशा प्रकारे हाय लेवल लँग्वेजेस हाय लेवल लँग्वेजेस या ठिकाणी जेव्हा प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा मी अभ्यास करत होतो तर मला माझ्या मनामध्ये असे प्रश्न पडले की प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय तर इन्स्ट्रक्शन ऑफ सेट इज अ प्रोग्राम म्हणजे इन्स्ट्रक्शनचा सेट सूचनांचा संच म्हणजे काय तर प्रोग्राम आणि सर्व प्रोग्रामचा संच म्हणजे काय तर सॉफ्टवेअर म्हणजे सॉफ्टवेअर बनवताना कशाची गरज असते तर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसची गरज असते तर एक लक्षात घ्या की प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा विकास कसा झाला असा माझ्या मनामध्ये प्रश्न आला की नेमक्या कशा कशा डेव्हलप होत गेलेल्या आहेत तर या ठिकाणी मी तुम्हाला म्हणजे ह्या आठवड्यामध्ये छान नोट्स काढलेले आहे तर एकोणीसशे एकोणपन्नास मध्ये असेंब्ली लँग्वेज जे आहे ती ई डी एस ए सी मध्ये वापर केला गेला एकोणीसशे एकोणपन्नास मध्ये शॉर्ट कोड जॉन मॅकेले यांनी सजेस्ट केली तर विलियम सचमित यांनी एकोणीसशे पन्नास मध्ये युनिवॅक मध्ये ही शॉर्ट कोड वापरला त्यानंतर एकोणीसशे बावन्न मध्ये ऍटोकोड ऍटोकोड या ठिकाणी लिहिलेला बाय का या ऍटोकोड तर हा जो आहे तो ऍलिक ग्लेनिन यांनी मार्क वन कम्प्युटर मध्ये तो वापरलेला आहे एकोणीसशे सत्तावन्न मध्ये कोर्ट्रॉन कोर्ट्रॉन म्हणजे काय फॉर्म्युला ट्रान्सलेशन तर हे कुणी बनवलेलं आहे तर जॉन बॅक बॅकस जॉन बॅकस यांनी एकोणीसशे सत्तावन्न मध्ये पोर्ट्रॉन बनवली गेली तर एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये अलगोल म्हणजे काय अल्गोरिदम लँग्वेज बनवली गेली एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये लिस्प त्याचबरोबर एकोणीसशे एकोणसाठ मध्ये कोबल कोबल म्हणजे काय तर कॉमन बिझनेस ओरिएंटेड लँग्वेज लँग्वेज या ठिकाणी एकोणीसशे एकोणसाठ मध्ये कोबल बनवली गेली त्यानंतर एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये बेसिक म्हणजे बिगनेस ऑल पर्पोज सिम्बॉलिक इन्स्ट्रक्शन कोर हे एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये बनवलेली आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे सत्तर मध्ये पास्कल पास्कल म्हणजे फ्रेंच गणितज्ञ आहेत ब्लेस ब्लेस पास्कल नावाचे त्यांच्या अंडावानुसार ही पास्कल भाषा एकोणीसशे सत्तर मध्ये त्यांनी डेव्हलप केलेली आहे आणि त्यानंतर एकोणीसशे बहात्तर मध्ये स्मॉल टॉक त्यानंतर एकोणीसशे बहात्तर मध्ये सी लँग्वेज सी लँग्वेजला काय म्हटलं जातं मदर ऑफ ऑल लँग्वेजेस असं म्हटलं जातं तर एक लक्षात घ्या की डेव्हलप सी लँग्वेज कोणी डेव्हलप केलेले आहे हे पण महत्वाचं आहे की डेनिस रिचे आता हा प्रश्न बऱ्याच वेळेला सेट नेटच्या परीक्षेमध्ये पहिल्या पेपरला सुद्धा आलेला आहे की डेनिस रिचे यांनी सी लँग्वेज डेव्हलप केलेले आहे तर त्यांनी बेल टेलिफोन लॅबोरेटरीमध्ये ही सी लँग्वेज डेव्हलप केलेली आहे ज्या वेळेला एक लक्षात घ्या की ए आणि बी ह्या लँग्वेज न करता सी लँग्वेज का डेव्हलप केले असेल तर एक लक्षात घ्या की ए लँग्वेज डेव्हलप केली होती बी लँग्वेज डेव्हलप केली होती पण त्या फेल गेल्या त्या सक्सेस झाल्या नाही मात्र सी लँग्वेज सक्सेस झाली आणि सी लँग्वेज ही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये सगळ्यांची मदर लँग्वेज म्हणून ओळखली जाऊ लागली का तर सी लँग्वेज मध्ये हा सगळ्यांचा बेस आहे त्यामुळंच गुगल फेसबुक ऍपल यांनी सुद्धा सी लँग्वेज स्वीकारलेली आहे एकोणीसशे बहात्तर मध्ये एस क्यू एल म्हणजे काय तर सिक्वल ऍट द टाइम तर एस क्यू एल डेव्हलप केलं गेलं त्याचबरोबर एकोणीसशे ऐंशी ते एक्क्याऐंशी मध्ये ए डी ए आडा आडा हे आडा ही लँग्वेज डेव्हलप केली गेली तर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज होती तर त्यानंतर एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये सी प्लस प्लस म्हणजे सी प्लस प्लस डेव्हलप केली गेली त्याचबरोबर एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह सी नावाची लँग्वेज डेव्हलप केली गेली तर ऑब्जेक्टिव्ह सी जे आहे तर ती ऍपल ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये वापरली जात आहे या ठिकाणी एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये पर लँग्वेज डेव्हलप केली गेली त्याचबरोबर एकोणीसशे नव्वद मध्ये हस्केल आता हे मी फक्त रीड करून दाखवतो तुम्ही नंतर त्याचा अभ्यास करा कारण हे अतिशय महत्वाचं आहे की एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये पायथॉन ही लँग्वेज डेव्हलप केली 
एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये व्हिज्युअल बेसिक एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये रुबी लँग्वेज एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये जावा मग असेच मी सांगितलं की तुम्हाला की आपण जे मोबाईल मध्ये कम्प्युटर मध्ये जे डेव्हलपमेंट झालेले आहे जर जावा एस पी डॉट नेट यांच्यामध्ये एवढं संशोधन झालं की त्यांनी जेम्स गोसलिंग यांनी जावा ही लँग्वेज एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये बनवली आणि एकोणीसशे पंच्याण्णव मधून विचार करा तुम्ही एकोणीसशे पंच्याण्णव साली किती वर्षाचे होता आणि त्याच्यानंतर जे टेक्नॉलॉजी मध्ये जे डेव्हलप झालेलं आहे दोन हजार सालानंतर जी टेक्नॉलॉजी वापरायला वाढ झालेली आहे वाढ व विकास झालेला आहे तो खूप महत्वाचा आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये पी एच पी ही लँग्वेज म्हणजे पर्सनल होम पेज ही लँग्वेज त्यालाच काय म्हटलं जातं हायपर हायपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर असेही म्हटलं जातं त्यानंतर एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये जावा स्क्रिप्ट ही लँग्वेज डेव्हलप झालेली आहे दोन हजार मध्ये सी शार्प ही लँग्वेज डेव्हलप झालेली आहे त्यानंतर दोन हजार तीन मध्ये स्काला त्यानंतर दोन हजार तीन मध्ये ग्रोवी नावाची लँग्वेज डेव्हलप झालेली आहे आणि शेवटी दोन हजार चौदा मध्ये स्विफ्ट डेव्हलप बाय ऍपल म्हणजे आयफोन जो आहे तर इट्स रिप्लेसमेंट फॉर सी सी प्लस प्लस ऑब्जेक्टिव्हली असं या ठिकाणी दिलेलं आहे तर स्विफ्ट ही लँग्वेज डेव्हलप केलेली आहे दोन हजार चौदा मध्ये अशा प्रकारे प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं डेव्हलपमेंट मी या ठिकाणी नोट्सच्या रूपात तुम्हाला मांडलेलं आहे ते तुम्ही नंतर स्लो मोशन मध्ये तुम्ही स्वतःच्या हाताने लिहा किंवा व्यवस्थित नोट्स काढून तुम्ही त्याचा अभ्यास करावायचा आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज जे आहे तर ओ ओ पी स्टँड फॉर असा जर प्रश्न आला तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असं लिहायचं आहे त्याचबरोबर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अँड इंजिनिअरिंग अप्रोच टू बिल्ड अ सॉफ्टवेअर सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग युज इज द कन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड क्लासेस ऑफ मॉडेल द रिअल वर्ल्ड इंटिटीज एक्झाम्पल कोणत्या आहेत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजेसची तर झावा आहे सी शार्प आहे पी एच पी आहे पर्ल आहे सी प्लस प्लस आहे ह्या काय आहेत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे तर एक लक्षात घ्या की सी आणि सी प्लस प्लस सी इज अ मदर मदर लँग्वेज असं म्हटलं जातं सी ला तर सी कोणी डेव्हलप केलेले आहे तर डेनिस रेचे ने ए टी अँड टी बेल लॅब ने डेव्हलप केला होता तिथे या ठिकाणी हिंदीतून दिलेलं आहे पहा की सी प्लस प्लस को बजारने डेव्हलप केला होता सी एक स्ट्रक्चरल और प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे आणि सी प्लस प्लस क्या आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे जो पोलिफिजम ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाईप्स इनकॅप्सुलेशन को सपोर्ट करते आहे आणि या ठिकाणी सी मे डेटा अँड फंक्शन दोन सेपरेट अँड फ्री इंटिटीज होत आहे और इसमे सी प्लस प्लस मे डेटा और फंक्शन दोन ऑब्जेक्ट की फॉर्म मे आपस मे इनकॅप्सुलेटेड होते आहे म्हणजे सी जो आहे तो सी एक प्रोसिजरल प्रोग्राम लँग्वेज आहे एक फंक्शन फंक्शन ड्रिव्हन लँग्वेज आहे और सी प्लस प्लस जो आहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आहे जो की ऑब्जेक्ट ड्रिव्हन लँग्वेज बी आहे और सी फंक्शन अँड ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग को सपोर्ट नाही करती और ए ऑपरेशन ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग को सपोर्ट करती है जो की सी रेफरन्स वेरिएबल्स को सपोर्ट नाही करती और सी प्लस प्लस रेफरन्स वेरिएबल्स को सपोर्ट करती है सी मे डेटा सिक्युअर नाही होता क्यूकि सी इन्फॉर्मेशन हाईट सपोर्ट नाही करता लेकिन सी प्लस मे डेटा सिक्युअर होता है जो की सिक्युअर डेटा के लिए सी प्लस प्लस यूज की जाती है अशा प्रकारे हा सी आणि सी प्लस प्लस चा फरक आहे या ठिकाणी पाहिलेला आहे मॅडम येस सर आता सर आणि लँग्वेज वेगवेगळ्या प्रोसिजर लँग्वेज असेल तर अशा विविध प्रकारच्या फंक्शन लँग्वेज असेल प्रोलॉग लँग्वेज असेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज असेल असे लँग्वेज तुम्हाला विविध प्रकार सांगितलेले आहे त्याच्यावरतीच प्रश्न विचारलेला आहे बघा योग्य जोड्या जुळवा ह्याच्यामध्ये एक फ्रो फोट्रॉन ही काय आहे तर 
फोट्रॉन आहे ते सायंटिफिक लँग्वेज आहे कोबोल काय आहे तर बिझनेस लँग्वेज आहे कोबोल या नावातच कॉमन बिझनेस ओरिएंटेड लँग्वेज त्यानंतर पास्कल ब्लेस पास्कल त्यांच्या नावातच आहे की ती काय आहे तर स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज आहे आणि पायलट पायलट म्हणजे आपण एखादा रिसर्च करत असेल समजा पन्नास विद्यार्थी असतील तर आपण त्याच्यावरती काय करत असतो दहा विद्यार्थ्यावरतीच काय करत असतो रिसर्च करत असतो पायलट स्टडी करत असतो तर पायलट लँग्वेज ही टीचर्स लँग्वेज म्हणून ओळखली जाते तर अशा प्रकारे याचं उत्तर आहे क त्यानंतर पुढे कोणती प्रोग्रामिंग भाषा सर्वप्रथम विकसित करण्यात आली तुम्हाला मगाशीच ड्युरेशन आणि लँग्वेज ते सांगितलेलं आहे तर कोबोल कोबोल ही प्रोग्रामिंग भाषा सर्वप्रथम विकसित करण्यात आली एकोणीसशे सत्तावनला सॉरी एकोणीसशे पन्नासला त्यानंतर सर्वाधिक प्रमाणात वापरली जाणारी प्रोग्रामिंग लँग्वेज कोणती तर फोर्ट्रॉन आहे फोर्ट्रॉन म्हणजे काय तर फॉर्म्युला ट्रान्सलेशन त्यानंतर सर्वात इंटरप्रिटर बरोबर वापरली जाणारी प्रोग्रामिंग लँग्वेज कोणती तर इंटरप्रिंटर बरोबर वापरली जाणारी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे बेसिक लँग्वेज आहे या ठिकाणी स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस कोणत्या तर एक लक्षात घ्या की स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस म्हणजे काय तर स्क्रिप्टिंग म्हणजे काय तर भाषा ही विशेष रन टाइम वातावरणासाठी प्रोग्रामिंग भाषा असते जी कार्याची अंमलबजावणी स्वयंचलित करते म्हणजे काय तर ती संकलित ऐवजी स्पष्टी स्पष्टीकरणात्मक असते ही संगणक भाषा संगणकीय भाषा फाईलमध्ये आदेशांच्या मालिकेस संकलित केल्याशिवाय कार्यान्वित करण्यास सक्षम असते म्हणजे पर्ल किंवा पी एच पी पायथॉन जावा स्क्रिप्ट सी शार्प सी प्लस प्लस रुबी किंवा स्क्रिप्ट ह्या काय आहेत तर ह्या स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे म्हणजे स्क्रिप्ट म्हणजे काय भाषे विषयी रन टाइम वातावरणासाठी ही भाषा तयार केलेली आहे तिलाच काय म्हटलं जातं स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस असं म्हटलं जातं त्याचबरोबर वेब लँग्वेजेस आता वेब म्हणजे काय डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाईड वेब म्हणजे डब्ल्यू 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 चा शोध कोणी लावलेला आहे यापूर्वी पण मी सांगितलेलं आहे टीम बनस ली यांनी लावलेला आहे तर वेब भाषा म्हणजे काय तर वेब विकासात सामील लेखन किंवा मार्क मार्कअप आणि कोडिंग चा संदर्भ असतो ज्यात वेब सामग्री त्याचबरोबर वेब क्लाइंट आणि सर्वर स्क्रिप्टिंग तसेच नेटवर्क सुरक्षा समावेश असते तसेच वेब पेजेस एकमेकांना जोडण्यासाठी तर ह्या वेब पेज भाषा ज्या आहेत त्या वापरल्या जातात म्हणजे काय तर एक्सएम एल म्हणजे काय एक्सटेन्सिबल मार्कअप लँग्वेज त्याचबरोबर जावा जावा स्क्रिप्ट पी एच पी त्याचबरोबर एस टी एम एल हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज सी डब्ल्यू एस म्हणजे कॅस्केडिंग स्टाईल सेट डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाईड वेब त्याचबरोबर पी एच पी हायपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जावा स्क्रिप्ट असे एक्सटेन्सिबल मार्कअप लँग्वेज अशा वेब लँग्वेजेस पण महत्वाच्या आहेत ज्या वेब वेब वेबसाईट बनवण्यासाठी वेबच विस्तार करण्यासाठी या लँग्वेजेस वापरल्या जात असतात या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव आहेत एखादे जाळे नेटवर्क दुसऱ्या जाळेवर जोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक साधनाला काय म्हणतात तर एक लक्षात घ्या की आता आपण राऊटरच्या साह्याने काय करत असतो आपण तर ते नेटवर्क जोडण्यासाठी आपण वापरत असतो त्याचबरोबर एन आय सी म्हणजे काय नेटवर्क इंटरफेस कार्ड म्हणजे काय तर तर ते हार्डवेअरचे साधन आहे म्हणजे ते कार्ड आहे ते हार्डवेअर आहे तर कोणता ब्राउझर फिनिक्स किंवा फोनिक्स या नावाने सुरू करण्यात आला त्यानंतर त्याचे नाव बदलून फायरबर्ड असे करण्यात आले तर मोजिला फायरपॉक हा जो ब्राउझर आहे तो फोनिक्स नावाने सुरू झाला होता त्यानंतर फायरबर्ड हे त्याचं नाव झालं आणि आता मोजिला फायरपॉक्स असं म्हटलं जातं तर उपयोगी नसणारे व्यावसायिक प्रकारचे ईमेल अनधिकृतपणे मोठ्या संख्येने ईमेल पत्त्यावर पाठवण्याच्या प्रक्रियेला कोणत्या संकल्पनेने ओळखले जाते आता स्पॅमिंग किंवा स्पॅम झाला नव्हतं स्पॅम मध्ये येऊन पडला तर बिगर कामाचे ईमेल जे असतात तर ते स्पॅम मध्ये जाऊन पडलेले असतात बऱ्याच वेळेला अनाधिकृतपणे एखाद्याने ईमेल पाठवलेला असतो तो स्पॅम मध्ये जाऊन पडतो आणि मी म्हणतो की मला ईमेलच आलेला नाहीये आता गेल्या आठवड्यामध्ये युट्यूबची लिंक आहे ते ईमेल थ्रू पाठवली होती पण 
काही लोकांना ईमेल मिळालेला नाहीये इनबॉक्स मध्ये दिसत नव्हता तो स्पॅम मध्ये जाऊन पडलेला असतोय अशा वेळेला स्पॅम मध्ये जाऊन शोधायचा असतोय आता पुढचा प्रश्न आहे स्वतः वैयक्तिकरित्या संगणकामध्ये इन्स्टॉल होणाऱ्या व्हायरसला काय म्हणतात तर ट्रोजन फॉर्स असं म्हटलं जातं की तो बाकीचा ईमेल आल्यानंतर त्याच्याबरोबर काय होतं संगणकामध्ये इन्स्टॉल होतो आणि व्हायरस काय करतो इफेक्ट अफेक्ट करत असतो त्या कम्प्युटरला त्याला ट्रोजन हॉर्स असं म्हटलं जातं त्याचबरोबर ईमेल अटॅचमेंट द्वारा पसरणाऱ्या संगणक विषाणूंना काय म्हणतात वॉम्स वॉम्स म्हणजे काय तर आळ्या असतात ना आळ्या कशा पोटात गेल्यानंतर आपलं पोट बिघडत आपण आजारी पडतो तसं संगणकावर पण ईमेल अटॅचमेंट मधून वॉम्स येत असतात आणि ते किडे काय करतात ते डेटाला डिस्टर्ब करतात आणि नंतर काय होतं की तुमचा हार्ड डिस्क खराब होते संगणक तुमचा हँग व्हायला लागतो कम्प्युटर खराब व्हायला लागतो अशा प्रकारे वॉम्स असतात तर ते त्याच्यावर अफेक्ट करत असतात एक लक्षात घ्या की टेलिकम्युनिकेशन टेलिकम्युनिकेशन म्हणजे काय तर कम्युनिकेशन करणं कशाच्या माध्यमातून टेलिफोनच्या साह्याने तरी टेले दूरसंदेश म्हणजे दूरच्या ठिकाणी असणाऱ्या व्यक्तीला आपण संभाषण करतो म्हणजे काय तर टेलिकम्युनिकेशन तर याचे पण डेव्हलपमेंट या ठिकाणी दिलेले पहा की अठराशे शहात्तर साली फर्स्ट टेलिफोन वॉज इन्व्हेंटेड बाय अलेक्झांडर ग्रहॅम बेल आता आपण म्हणतो ना बेल वाजली म्हणजे फोन वाजला पहिलं बेल वाजली म्हणत आपण फोनची बेल वाजली तर एक लक्षात घे की बेल जे आहे अलेक्झांडर ग्रहॅम बेल यांनी अठराशे शहात्तर साली टेलिफोनचा शोध लावलेला आहे आणि त्या काळापासून दूरसंचारचा उगम झालेला आहे त्याचबरोबर अठराशे सत्याहत्तर मध्ये स्विचबोर्ड एक्सचेंज टेलिफोन सिस्टीमचा सुरू झालेला आहे अठराशे एक्क्याण्णव मध्ये डायलप डायल टेलिफोन वेअर इन्व्हेंटेड जुन्या काळामध्ये टेलिफोन डायल करून ठेवावं लागायचे नंतर तुमचा नंबर आल्यानंतर सांगायचे की तुमचा कॉल आलाय ट्रंक कॉल म्हणायचं त्याला की तुमचा ट्रंक कॉल आलेला आहे त्यावेळेस तुम्ही तो अटेंड करायचा म्हणजे असं कम्युनिकेशन चालायचं त्याच्यानंतर एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर काय झालेलं आहे द ट्रान्झिस्टर वॉज इन्व्हेंटेड म्हणजे ट्रान्झिस्टरचा शोध लागला कम्प्युटर अँड कॅल्क्युलेटर जन्माला आले त्यामुळे नंतर नंतर काय झालं की त्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत गेली आणि एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये मायक्रोवेव्ह बिगॅन टू बी युज ट्रान्समिट फोन सिग्नल म्हणजे सिग्नलचं ट्रान्समिशन होण्यासाठी मायक्रोवेव्ह वापरायला सुरुवात झाली आणि नंतर एक नाईन्टीन सिक्स्टी फोन बिगॅन टू ट्रान्झिशन फॉर मेकॅनिकल स्विचिंग टू इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग म्हणजे नंतर स्विचिंग सिस्टीम चा शोध लागला आणि व्हॉइस मेसेजिंग स्पीड डायलिंग कॉलर आय डी आता जुन्या काळामध्ये आम्ही काय करायचो की आपल्याला फोन जर आला घरी तर कोणी फोन केलाय त्याचा नंबर काढण्यासाठी एक कॉलर आय डी फोन घेतला जायचा म्हणजे एकोणीसशे साठ मध्ये त्याचा शोध लागलेला आहे कॉलर आय डीचा की त्याचा नंबर काढायचा की हा फोन ह्या व्यक्तीने केलेला आहे तर अशा प्रकारे डेव्हलपमेंट झालेले आहे आणि एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मध्ये द बेल सिस्टीम विच बी प्रोव्हायडेड ए टी एन टी विथ अ नियर मोनोपॉली ओव्हर टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिस इन द यु एस म्हणजे अमेरिकेमध्ये बेल सिस्टीम वापरली गेली एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये चौऱ्याऐंशी मध्ये सेल्युलर अँड पर्सनल कम्युनिकेशन सर्व्हिस फोन युज विच ऑफर द मोबाईल कम्युनिकेशन बियॉन टू वे रेडिओ युज वॉज इंट्रोड्युस म्हणजे हा बघा बाहेरच्या देशामध्ये एकोणीसशे चौऱ्याण्णव ला सेल्युलरचा शोध लागलेला आहे आणि एकोणीसशे डेव्हलपमेंट होत होत एकोणीसशे नव्वद साली काय झालेलं आहे मॉडर्न इंटरनेट वापरलं जाऊ लागलं सगळीकडे इंटरनेटचा प्रसार प्रसार होऊ लागला आणि दोन हजार अँड बियॉन म्हणजे टू थाउजंड अँड बियॉन द फर्स्ट डिकेट ऑफ टू थाउजंड मोबाईल फोन ग्रो इन्क्रीजिंगली सॉफिस्टिकेटेड अँड बाय टू थाउजंड ट्वेल्व स्मार्टफोन युसेज वॉज वाईड स्प्रेड जगामध्ये सगळ्याकडे मोबाईल फोन सुरू झाले म्हणजे दोन हजार ते दोन हजार वीस या दोन्ही दशकामध्ये स्मार्टफोनचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला दोन हजार एक ते दोन हजार नऊ पर्यंत साधा फोनवर कॉलिंगसाठी मोबाईलचा वापर केला जात होता पण दोन हजार दहा पासून दोन हजार तेवीस पर्यंत जो आहे तो सेल्युलर फोन स्मार्टफोन चा वापर सुरू झालेला आहे अशा प्रकारे याचे डेव्हलपमेंट जे आहे टेलिकम्युनिकेशनचे डेव्हलपमेंट या ठिकाणी मी 
तुमच्या समोर मांडलेली आहे द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओव्हर डिस्टन्स कॉल टेलिकम्युनिकेशन हॅज बिकम व्हर्च्युअली इन्स्पेरेबल फ्रॉम कम्प्युटर्स कम्प्युटर्स अँड टेलिकम्युनिकेशन क्रिएट व्हॅल्यू टुगेदर जे अठराशे चौऱ्याण्णव साली मार्कोनीने काय डेव्हलप केलं रेडिओचा शोध लावलेला आहे त्यांनी द वायरलेस टेलिग्राफी वॉज पॉयनियर डे इन एटीन नाईन्टी फोर म्हणजे अठराशे चौऱ्याण्णव साली जी मार्कोनी यांनी कशाचा शोध लावलेला आहे वायरलेस टेलिग्राफीचा शोध लावलेला आहे या ठिकाणी जून दोन हजार एकवीस मध्ये हा प्रश्न विचारला गेला त्यामुळे काय शक्य झालेलं आहे रेडिओ रेडिओ वायरलेस रेडिओ आपण डायरेक्ट ऐकू शकतो टेलिफोन टेलिव्हिजन सॅटेलाइट कम्युनिकेशन त्याचबरोबर कम्प्युटर नेटवर्क त्यानंतरच्या काळामध्ये मग वायफाय म्हणजे वायरलेस फिडिलिटी हे जन्माला आलेलं आहे आता एक लक्षात घ्या की डेटाच जेव्हा ट्रान्समिशन होत असत तर त्या ट्रान्समिशन मीडियामध्ये ट्रान्समिशन मीडियाचे प्रकार कुठले आहेत नेमकं डेटाच ट्रान्समिशन कसं होत असत जेव्हा तुम्ही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फोन करता त्यावर त्या मायक्रोवेव्ह मधून तो सिग्नल्स कसे जातात किंवा त्या वायर मधून ते सिग्नल्स कसे जातात हे पाहण्यासाठी ट्रान्समिशन मीडियाचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे ट्रान्समिशन मीडियाचे दोन प्रकार आहेत गायडेड मीडिया आणि अनगायडेड मीडिया गायडेड मीडियामध्ये वॅक्सिअल केबल कोएक्सिअल केबलचे दोन प्रकार आहेत बेसबँड आणि ब्रॉडबँड आता सर्वत्र ब्रॉडबँडचा वापर केला जातो इंटरनेटला स्पीड जास्त मिळण्यासाठी ब्रॉडबँड वापरलं जात आणि नंतरच्या काळात कोएक्सेल केबल नंतर फायबर ऑप्टिक्स म्हणजे फायबर ऑप्टिक्स केबलचा वापर सुरू झाला आणि इंटरनेटचं स्पीड प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे त्याचबरोबर ट्विस्टेड पेअर मध्ये अनशिल्डेड आणि शिल्डेड वायरचा वापर केला जाऊ लागला आणि अनगायडेड मीडियामध्ये म्हणजे थोडक्यात अनगायडेड मीडिया म्हणजे काय तर वायरलेस त्यामध्ये रेडिओ वेव्ह मायक्रोवेव्ह इन्फ्रारेड जसे सूर्य उगवतो सूर्य उगवल्यानंतर सूर्याचा प्रकाश जमिनीवर येतो तो आपल्याला दिसतो का दिसत नाही पण आपल्याला ते जाणवतं की आता सूर्य उगवलेला आहे आता तापायला सुरुवात झालेली आहे तस ज्या वेळेला वेव्ह येतात आणि रेडिओ चालू होतो त्यावेळेस लक्षात येते की रेडिओ वेव्हच्या माध्यमातून रेडिओ सुरू झालेला आहे मायक्रोवेव्हच्या साह्याने इंटरनेट सुरू झालेला आहे इन्फ्रारेड अल्ट्रा वायलेट रेड तर यांच्या माध्यमातून आपल्याला समजत असते की सिग्नल्स पोहोचलेले आहेत आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारचा टेलिकम्युनिकेशन मीडिया वापरला जातो तर ट्विस्टेड पेअर वायर केबल या ठिकाणी वापरली जाते तर एक लक्षात घ्या की ट्विस्टेड पेअर वायर केबल जे आहे ते अशा प्रकारचे केबल असते जसे की इलेक्ट्रिक केबल असते त्यामध्ये एक ब्ल्यू आणि एक रेड हे जोडले हे पुढे पुढच्या ह्याला जोडल्या जोडल्यानंतर तुमचं सिग्नल्स पोहोचत असतात म्हणजे इन्सुलेटेड पेअर्स ऑफ वायर्स हिस्टॉरिकली युज इन टेलिफोन सर्व्हिसेस अँड टू कनेक्ट कम्प्युटर डिव्हायसेस म्हणजे जुन्या काळात ट्विस्टेड पेअर केबल वापरली जात होती त्यानंतरच्या काळात को एक्सेल केबल म्हणजे इट कन्सिस्ट ऑफ अँड इनर कंडक्टर वायर सराउंडेड बाय इन्सुलेशन कॉल्ड डायलेक्ट्रिक द डायलेक्ट्रिक इज सराउंडेड बाय कंडक्टिव्ह सेल विच इज सराउंडेड बाय नॉन कंडक्टिव्ह जॅकेट को एक्सेल केबल हॅज अ बेटर डेटा ट्रान्समिशन रेट दॅन ट्विस्टेड पेअर म्हणजे ट्विस्टेड पेअर पेक्षा को एक्सेल केबलचा डेटा ट्रान्समिशन करण्यासाठी जास्त चांगल्या प्रकारे उपयोग होत होता आणि जुन्या काळामध्ये टी व्हीचे केबल पण असेच असायचे पहा कि समजा हे साईडचं जे आहे तर ते जोडलं नाही तर आवाज बंद व्हायचा आणि हे मधलं जे आहे ते चित्र फक्त चालू राहायचं अशा प्रकारे को एक्सेल केबलचा वापर केला जात जात असे त्यानंतर डेव्हलपमेंट होत गेली आणि फायबर ऑप्टिक केबलचा शोध लागलेला आहे रिलायन्सने काय केलेलं आहे पूर्ण भारतामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फायबर ऑप्टिक केबलचं खूप मोठं नेटवर्क या ठिकाणी पसरवलेलं आहे फायबर ऑप्टिक केबलच्या माध्यमातूनच शंभर एम बी पी एस आपल्याला इंटरनेटच स्पीड मिळत आहे म्हणजे एअरटेलनी पण खूप मोठ्या प्रमाणात ब्रॉडबँड किंवा फायबर ऑप्टिक केबल 
जे आहे तर ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर्ण देशामध्ये या ठिकाणी झाड निर्माण केलेलं आहे आता फायबर ऑप्टिक केबल म्हणजे काय तर मेनी एक्सट्रीमली थिन स्टँड ऑफ ग्लास ऑफ प्लास्टिक बाउंड टुगेदर इन अँड सिटिंग विथ ट्रान्समिट सिग्नल विथ लाईट बीम्स अशा प्रकारचे लाईट बीम्स या ठिकाणी वापरले जातात आणि याच्यातून सिग्नल्स हे होत असतात जसं की एखादा पाईप आहे पाईपमधून जसं पाणी वाहत त्याच पद्धतीने या ठिकाणी सिग्नल्स वाहत असतात इट कॅन बी युज फॉर वॉइस डेटा अँड व्हिडिओज आज आपण या ठिकाणी लेक्चर संपलं की दोन तीन तासामध्ये युट्यूबला व्हिडिओ अपलोड करतो आणि तुम्हाला लगेच पाठवतो ते कशामुळे पॉसिबल झालेलं आहे फायबर ऑप्टिक केबल मला ते पॉसिबल झालेलं आहे तर एक लक्षात घ्या की मायक्रोवेव्ह कम्युनिकेशन जे आहे लाईन ऑफ साईड डिव्हाइस विच मस्ट बी प्लेस इन रिलेटिव्हली हाय लोकेशन म्हणजे मायक्रोवेव्ह म्हणजे काय तर जुन्या काळामध्ये केबलचाच वापर केला जात होता पण नंतरच्या काळामध्ये काय झालेलं आहे मायक्रोवेव्हचे स्टेशन बनवले गेले आणि त्या स्टेशन मधून डायरेक्ट मायक्रोवेव्हच्या माध्यमातून या अँटेना पासून या अँटेना पर्यंत असे लाईन टू साईड पाथ म्हणजे हे सिग्नल्स असे जात होते आणि हे सिग्नल्स एकमेकाला म्हणजे मायक्रोवेव्ह स्टेशन पर्यंत पोहचत होते अशा प्रकारे सॅटेलाईट ट्रान्समिशन सॅटेलाईट ट्रान्समिशन म्हणजे सॅटेलाईट नंतरच्या काळात काय झालं तर हे फक्त ह्या अँटेना पासून ह्या अँटेना पर्यंत सिग्नल जात होते मात्र त्याच्यासाठी सॅटेलाईटचा वापर केला गेला म्हणजे सॅटेलाईटच्या माध्यमातून परत टावर कडे आणि टावर मधून आपल्या मोबाईल मध्ये आपल्या डिव्हाइस मध्ये अशा प्रकारे कम्युनिकेशन होऊ लागलं त्यामुळे सॅटेलाईट कम्युनिकेशन सॅटेलाईट ट्रान्समिशन ही खूप मोठी क्रांती आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाईट आर रिले स्टेशन दॅट रिसिव्ह सिग्नल फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन अँड रिब्रॉडकास्ट देन टू अनदर दे युजेस मायक्रो वेव सिग्नल म्हणजे वाय मॅक्स ब्ल्यूटूथ वायफाय रेडिओ मोबाईल इंटरनेट सॅटेलाईट रडार जी पी एस आर एफ आय डी म्हणजे हे जे मायक्रोवेव्ह पासून जे वायरलेस कम्युनिकेशनचे जे प्रकार निघलेले आहेत ऑल आर रिलेटेड टू सॅटेलाईट कम्युनिकेशन म्हणजे सॅटेलाईट कम्युनिकेशन मुळे ते पॉसिबल झालेलं आहे तर आता आता या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत आय एच डी एन म्हणजे काय तर इंटेग्रेटेड सर्व्हिस डिजिटल नेटवर्क म्हणजे काय तर इट इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टँडर्ड फॉर सिमुलेटनेस डिजिटल ट्रान्समिशन ऑफ व्हॉइस व्हिडिओ डेटा अँड ऑदर नेटवर्क सर्व्हिसेस ओव्हर द डिजिटल डिजिटलाइज्ड सर्किट्स ऑफ पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क वर्क ऑन द स्टँडर्ड बिगेन इन नाईन्टीन एटीज ऍट बेल लॅब and was formally standardized in 1988 in the CCIWT Red Book. So, one thing is that what is ISDN? It is a digital form of 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 data, data, and 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 data, पोचण्यासाठी माहितीची प्रक्रिया आणि वहन करणाऱ्या एकात्मिक प्रणालीचा विकास आवश्यक ठरला आणि याद्वारे आय एस डी एन चा विकास झालेला आहे म्हणजे बेल लॅब एकोणीसशे ऐंशी मध्ये यांनी आय एस डी एन चा आय एस डी एन चा शोध लावलेला आहे आय एस डी एन सुरू झालेला आहे म्हणजे सी सी आय डबल टी म्हणजे काय तर इंटरनॅशनल कन्सल्टेटिव्ह कमिटी फॉर टेलिफोनी अँड टेलिग्राफी फॉर आय एस डी एन चे हे प्रमाणिकीकरण करण्यात आले होते आणि जागतिक पातळीवर दूरसंचार तंत्रज्ञानाचे नेटवर्क तसेच नियंत्रण व सेवा पुरवण्यासाठी आय एस डी एन हे उपयुक्त ठरत आहे म्हणजे संपूर्ण विकास जो झालेला आहे तो कशामुळे झालेला आहे आय एस डी एन म्हणजे इंटिग्रेटेड सर्व्हिस डिजिटल नेटवर्क मुळ हे शक्य झालेलं आहे 
या ठिकाणी आय एस डी एन इज अ सेट ऑफ स्टँडर्ड विच यू डिफाईन अँड एन टू एन डिजिटल नेटवर्क या ठिकाणी आय एस डी एनचं काम असं चालत असते पहा की या ठिकाणी टेलिफोन जोडलेले आहेत या ठिकाणी कम्प्युटर जोडलेलं आहे या ठिकाणी प्रायव्हेट लाईन्स पॅकेट्स स्विच त्याचबरोबर इथं आय एस डी एन आहे आणि इकडं कम सी पी यू जोडलेला आहे आणि इकडं टेलिफोन जोडलेला आहे म्हणजे इंटिग्रेटेड सेट ऑफ इंटिग्रेटेड सर्व्हिस डिजिटल नेटवर्क जे आहे ते आय एस डी एन मुळं आज सगळीकडे पूर्ण जगामध्ये या ठिकाणी इंटरनेटचा विकास झालेला आहे त्याचं स्पीड वाढलेलं आहे जसं की शेअर मार्केटमध्ये जेव्हा शेअर मार्केटमध्ये डेटा प्रसारणाचं काम चा होत असतंय किंवा समजा क्रिकेटची लाईव्ह मॅच चालू आहे आणि लाईव्ह मॅच चालू असताना जेवढे डिव्हायसेस आहेत सगळीकडे तो स्कोर एका वेळेला अपडेट होत असतो हे कशामुळे पॉसिबल आहे बिकॉज ऑफ बँड टेक्नॉलॉजी म्हणजे वाईड एरिया नेटवर्क टेक्नॉलॉजी बिकॉज ऑफ आय एस डी एन म्हणजे इंटेग्रेटेड सर्व्हिस डिजिटल नेटवर्क मुळे ते पॉसिबल आहे त्यामुळे सेव्हन लेअर ऑफ द ओ एस आय मॉडेल अतिशय महत्वाचं आहे वंदना मॅडम येस सर हा सेव्हन लेअर सांगा पुढचं मी येस सर आताच आय एस डी एन सरांनी सांगितलं इंटिग्रेटेड सर्व्हिस डिजिटल नेटवर्क ह्याचे जे सेव्हन लेअर आहेत ते खूप छान आहेत आणि याच्यावरती तुम्हाला सेटला आणि नेटला दोन्हीही म्हणजे दोन्ही पेपरमध्येही दोन्हीही पेपरला प्रश्न विचारला जातो मला वाटतं नेट सेटला हा प्रश्न विचारला होता तर याच्यामध्ये लक्षात ठेवताना हे जे क्लुप्ती आहे ती अगोदर लक्षात घ्या पी डी एन टी एस पी ए खूप छान आहे म्हणजे आपण पहिला जो लेअर आहे तो पी म्हणजे फिजिकल डी म्हणजे डेटा लिंक एन फॉर नेटवर्क टी फॉर ट्रान्सपोर्ट एस फॉर सेशन पी फॉर प्रेझेंटेशन अँड ए फॉर ऍप्लिकेशन म्हणजे पी डी एन टी एस पी ए आता आमच्या वेळेस सेटला याच्यावरती दोन प्रश्न विचारलेलं होतं पी आणि किंवा फिजिकल आणि नेटवर्क मध्ये कुठला लेअर येतो तो आपल्याला म्हणजे ही जर क्लुप्ती आपल्याकडे असेल तर आपण या प्रश्नाचे या सेव्हन लेअरचे नक्कीच काय करू उत्तर देऊ शकतो आता फिजिकल लेअर मध्ये काय सांगितलेलं आहे फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्स फायबर वायरलेस हब्स रिप्रेझेंट रिपीटर्स तर हे फिजिकल लेअर मध्ये केलं जातं त्यानंतर डेटा लिंक आता डेटा लिंक मध्ये काय असतात फ्रेम्स असतात एथरनेट पी पी ट्रिपल पी स्विच आणि ब्रिज हे डेटा लिंक मध्ये त्याच्यानंतर नेटवर्क नेटवर्क मध्ये पॅकेट्स नेटवर्क मध्ये पॅकेट्स असतात मग त्याच्यामध्ये आय पी असेल आय सी एम पी आय पी एस सी आय जी एम पी तर हे नेटवर्क लेअर मध्ये त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट त्याला हे सुद्धा म्हटलं जातं हार्ट ऑफ लेअर ट्रान्सपोर्ट लेअरलाच काय म्हटलं जातं तर हार्ट ऑफ लेअर असंही म्हटलं जातं एन टू एन कनेक्शन हे ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये केलं जातं टी सी पी यु डी पी त्यानंतर सेशन लेअर सेशन लेअर म्हणजे सिंथेसिस अँड सेंड टू पोर एपीआय सॉकेट्स आणि विंग सॉक त्यानंतर प्रेझेंटेशन सिंटॅक्स लेअर त्याच्यामध्ये हे कसे प्रेझेंटेशन केलं जातं एस एस एल एस एच एल एस एस एच आय एम ए पी एफ टी पी म्हणजे तुम्हाला असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सिंटॅक्स लेअर किंवा एस एस एल एस एस एच आय एम ए पी हे जे सिंटॅक्स लेअर आहे ते कुठल्या लेअर मध्ये आहे तर प्रेझेंटेशन लेअर मध्ये हे सिंटॅक्स लेअर येतात त्यानंतर ऍप्लिकेशन लेअर एंड युजर लेअर हे एंड युजर लेअर मध्ये काय तर एच टी टी पी एफ टी पी म्हणजे इथंच हायपरटेक ट्रान्सफर प्रोटोकॉल म्हणजे प्रोटोकॉल जे आहेत बऱ्यापैकी ते कुठल्या लेअर मध्ये येतात तर ऍप्लिकेशन लेअर मध्ये येतात म्हणजे एवढीच याच्यामध्ये क्लुप्ती लक्षात ठेवा याच्यावरती बऱ्याच म्हणजे बरेच प्रश्न विचारले जातात पी डी एन टी एस पी ए त्याच्यामध्ये हार्डवेअर सॉफ्टवेअर आणि हार्ट ऑफ लेअर हे तीन प्रकार तीन प्रकारे ह्या लेअरचं काय केलं जातं एकत्रीकरण केलं जातं सर जर याचं थोडं डीप सांगा हो मला तर या ठिकाणी फिजिकल लेअर जे आहे तर या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा की हार्डवेअरचा वापर या ठिकाणी केला जातो म्हणजे साधी गोष्ट आहे की पी डी एन टी एस पी ए म्हणजे पी फॉर फिजिकल फिजिकल म्हणलं की आपण काय म्हंटल मग अशा फिजिकली टच करतो म्हणजे कशाला हार्डवेअरला आपण टच करतो ना तसं ह्याच्यामध्ये को एक्सेल केबल फायबर म्हणजे असं फिजिकली लक्षात ठेवा त्याचबरोबर इथं पुढे दिलेलं आहे बघा इथं की डेटा लिंक म्हणजे फ्रेम्स इथरनेट स्विच ब्रिज तर हे डेटा लिंक मध्ये या ठिकाणी वापरलं जातं या ठिकाणी एक डिव्हाइस दिला आणि वर असे दोन हे केलेत बघा 
त्यानंतर नेटवर्क या ठिकाणी नेटवर्क पॅकेट जे तयार केले जातात जो म्हणजे आपल्या सॅटेलाइट मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी वापरल्या जात असतात तर डेटा ट्रान्समिशन साठी हे सगळं चालत असते तर त्याचं डेटा ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी नेमकं काय वापरलं जात त्याचे सेशन कसे बनवले जातात त्याचबरोबर त्याचं प्रेझेंटेशन कसं केलं जात आणि ऍप्लिकेशन म्हणजे त्याचा वापर कोणत्या प्रोटोकॉलच्या माध्यमातून केला जातो हे या ठिकाणी महत्वाचं आहे तर सेव्हन लेअर्स ऑफ ओ एस आय मॉडेल म्हणजे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडेल हे अतिशय महत्वाचा भाग आहे तर या ठिकाणी आपण डिटेल या ठिकाणी बघूया तर ऍप्लिकेशन लेअर म्हणजे दिस फंक्शन ऑफ ऍप्लिकेशन लेअर इज कॉल्ड डेटा ट्रान्सफर ते ओ एस एम मॉडेलचे जे सेव्हन लेअर होते ते पीडीएन टी एस पी ते कॉन्सेप्च्युअल मॉडेल म्हणून ही ओळखलं जातं बरं का सर हे हा हा कॉन्सेप्च्युअल मॉडेल म्हणून ही या ठिकाणी ओळखलं जात त्याचबरोबर आता ह्या ठिकाणी कॉम्प्रेन्शन म्हणजे बिफोर डेटा इज अ ट्रान्समिटेड प्रेझेंटेशन लेअर रिड्युसेस द नंबर ऑफ बिट्स दॅट आर युज टू रिप्रेझेंट ओरिजिनल डेटा म्हणजे या ठिकाणी कॉम्प्रेसिंग कसं होतं या ठिकाणी दिलेलं आहे की दिस बिट रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा कॉम्प्रेशन म्हणजे असं ऍप्लिकेशन लेवल मध्ये कॉम्प्रेशन होत असतं असं अशा प्रकारे डेटाचं कॉम्प्रेशन होत असतं या ठिकाणी दिलेला आहे पहा तर त्याचबरोबर हे जे आहे प्रेझेंटेशन लेअर जे आहे प्रेझेंटेशन लेअर रिसिव्हिंग डेटा फ्रॉम ऍप्लिकेशन म्हणजे ऍप्लिकेशन लेअर मधून हा इथं प्रेझेंटेशन लेअर मध्ये डेटा रिसिव्ह केला जातो म्हणजे प्रेझेंटेशन लेअर परफॉर्म थ्री फंक्शन म्हणजे डेटा ट्रान्सलेशन त्याचबरोबर प्रेझेंटेशन लेअर रिसिव्ह डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॅरेक्टर अँड नंबर म्हणजे कन्व्हर्ट इन टू अशा प्रकारे त्याचं कन्व्हर्शन बायनरी कोड मध्ये केलं जात म्हणजे दिस फंक्शन ऑफ ऍप्लिकेशन लेअर इज कॉल्ड डेटा ट्रान्सलेशन असं डेटाचं ट्रान्सलेशन म्हणजे बायनरी कोड मध्ये कॅरेक्टर अँड नंबरचं रिपोर्ट बायनरी कोड मध्ये रुपांतरित होण्यासाठी प्रेझेंटेशन लेअर मध्ये डेटा ट्रान्समिशन हे अतिशय महत्वाचं काम करत असत त्यानंतर सेशन लेअर सेशन लेअर इज द थर्ड लेअर ऑफ ओ एस आय मॉडेल इट हॅज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिगिनिंग मेंटेनिंग अँड एंडिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिव्हायसेस कॉल्ड सेशन म्हणजे दोन डिव्हायसेस मध्ये कम्युनिकेशन होण्यासाठी हे सुरुवात करत मेंटेन करत आणि एंड करत म्हणजे याच एस्टॅब्लिशिंग मेंटेनिंग अँड एंडिंग सेशन कसं असतं तर वेन सेंडिंग डिव्हाइस फर्स्ट कॉन्टॅक्ट विथ रिसिव्हिंग डिव्हाइस इट सेंड सिक्रोनायझेशन पॅकेट टू एस्टॅब्लिश अ कनेक्शन अँड डिटर्माइन्स द ऑर्डर विच इन्फॉर्मेशन वेन वी सेंड रिसिव्हर सेंड अॅक्नॉलेजमेंट सो द सेशन कॅन बी सेट अँड एंड म्हणजे कम्युनिकेशनची जशी प्रोसेस असते की सेंटर काय करतो मेसेज पाठवतो आणि रिसिव्हर फीड फीडबॅक देतो तसं या ठिकाणी अॅक्नॉलेज मिळा मिळाल्यानंतर म्हणजे हे सर्व जे आहे ते सेशन मध्ये सेशन लेअर मध्ये कार्य चालत असत त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट लेअर त्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट लेअर इन्शुअर द रिले रिलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेगमेंटेशन एरर कंट्रोल आणि फ्लो कंट्रोल म्हणजे ह्या तिन्ही च्या माध्यमातून या ठिकाणी त्याची रिले रिलायबिलिटी चेक केली जाते आणि ट्रान्सपोर्ट लेअर मध्ये ट्रान्सपोर्ट ट्रान्सपोर्टेशनचं काम होत असतं या ठिकाणी त्यानंतर नेटवर्क लेअर जे आहे नेटवर्क लेअर रिसिव्ह डेटा फ्रॉम ट्रान्सपोर्ट लेअर नेटवर्क लेअर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टॅब्लिशिंग मेंटेनिंग टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन आणि इट मॅनेज द डेलिव्हरी ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्सेस टू डेस्टिनेशन कॉमन प्रोटोकॉल दॅट आर ऑपरेट ऍट द लेवल आर आय पी व्ही फोर आय पी एक्स अँड एक्स पॉइंट टू पॉइंट म्हणजे नेटवर्क लेअर मध्ये डेटा ट्रान्सपोर्ट ट्रान्सपोर्ट कुठून होत असतो तर ट्रान्सपोर्ट लेअर मधून नेटवर्क लेअर मध्ये डेटा ट्रान्सपोर्ट ट्रान्सपोर्ट होत असतो आणि तो पूर्णपणे मेंटेन करण्याचं काम हे नेटवर्क मध्ये नेटवर्क कनेक्शन मधून होत असत आणि नेटवर्क मधून तो डेटा जो आहे तो डेटा लिंक लेअर मध्ये पाठवला जातो आणि इट इज रिसिव्ह डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॅकेज फ्रॉम नेटवर्क लेअर आणि अशा प्रकारे फिजिकल लेअर मध्ये त्यानंतर डेटा लिंक लेअर मधून ते पाठवलं जातं म्हणजे फिजिकल लेअर इज द लास्ट लेअर ऑफ ओ एस आय मॉडेल फिजिकल लेअर कन्व्हर्ट स्ट्रीम ऑफ बिट्स इन टू सिग्नल्स अँड ट्रान्समिट ओव्हर द फिजिकल मिडियम म्हणजे शेवटी जे कॉपर वायर किंवा ऑप्टिकल वायर किंवा वायफाय टेक्नॉलॉजी वापरून 
हा मीडिया जो आहे तो क्लाइंट पर्यंत पोहोचवण्याचं काम म्हणजे डेटा पोहोचवण्याचं काम अशा प्रकारे ओएसआय मॉडेल मधून सेव्हन लेअर मधून होत असते या ठिकाणी दिलेला आहे पाहा तर प्रश्न असा येतो की आय एच डी इज बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट ऑफ डायडॅश तर सी सी एस हे उत्तर आहे तर आय एच डी एन इज अ कम्प्लीट नेटवर्क फ्रेमवर्क डिझाइन्ड अराउंड द कन्सेप्ट ऑफ कॉमन चॅनल सिग्नलिंग वाईल टेलिफोन युजर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड रिले ऑन द पी एच टी एम पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क टू कॅरी कन्व्हेन्शनल व्हॉइस ट्राफिक न्यू एंड युजर डेटा अँड सिग्नलिंग सर्व्हिसेस कॅन बी प्रोव्हायडेड विथ अ पॅरल डिटेक्टेड सिग्नलिंग नेटवर्क त्यामध्ये सी सी एस म्हणजे काय हे महत्वाचं आहे आणि ते आय एस डी एन इज बेस्ड ऑन कन्सेप्ट ऑफ सी सी एस त्याचं उत्तर जे आहे ते कॉमन चॅनल सिग्नलिंग हे त्याचं उत्तर आहे तर पी एच डी एन म्हणजे काय तर पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोव्हायडिंग डेटा सर्व्हिसेस वाया सिस्टम ऑफ मल्टिपल वाईड एरिया नेटवर्क म्हणजे पब्लिक स्विच डेटा मधून नेटवर्कचा वापर कशा केला कशासाठी केला जातो तर हे काय आहे तर पॅकेट स्विचिंगच्या तत्वावर आधारित आहे यामध्ये तीन पद्धतीमध्ये स्विचिंगचा समावेश असतो पी एच डी एन मध्ये त्यामध्ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क पॅकेट स्विचिंग नेटवर्क आणि मेसेज स्विचिंग नेटवर्कच्या माध्यमातून हे जे स्विचिंग केलेलं असतं म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या नेटवर्कची जोडणी केली जाते त्या ठिकाणी पी एच डी एन म्हणजे पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क ते ह्या स्विचिंग टेक्नॉलॉजीच वापरले जातं आता पब्लिक स्विचिंग डेटा नेटवर्क कशा वापरले जातात तर या ठिकाणी पी एच डी एन दिले बघा लँड आणि लँड असा प्रकारे जोडला जातो की इथं हब आणि स्टेशन दिलेले अशा प्रकारे आणि खालच्या बाजूला जो आहे तो राऊटर हब आणि सर्व्हर सर्व्हर मधला डेटा लँड मधून असा फिरून असा प्रत्येक लँड मध्ये तो प्रोव्हाइड केला जातो आणि लँड मधून पी एच डी एन मध्ये दुसऱ्या लँड लँडला तो डेटा ट्रान्समिट केला जातो अशा प्रकारे पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्कचं कार्य चालत असत आता मल्टिप्लेक्सिंग मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय तर ही एक डेटा संपोषणाची प्रक्रिया आहे म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या साधनाद्वारे येणारा डेटा कॅरेक्टरला एका डेटा प्रवाहामध्ये एकत्रित करून एका संभाषण वाहिनीद्वारे त्याचे वहन करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मल्टिप्लेक्सिंग होय म्हणजे एखाद्या पाईप मधून जस पाणी वाहत जसं एखाद्या वायर मधून जसा करंट वाहत तस मल्टिप्लेक्सिंग द्वारे संभाषणाची प्रक्रिया होत असते आता तुम्ही म्हणाल म्हणाल की आम्हाला बोलायला खूप मजा वाटते टेलिफोन वर बोलायचं मोबाईल वर बोलायचं पण त्या माग सगळे हे स्विचिंग सिस्टीम मल्टिप्लेक्सिंग मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये परत या ठिकाणी मल्टिप्लेक्सिंग ओरिजिनेटेड इन टेलिग्राफी इन एटीन सेव्हन्टी म्हणजे अठराशे सत्तर मध्ये टेलिग्राफी मध्ये याच शोध लागलेला आहे मल्टिप्लेक्सिंगचा पण नाव वाईडली अप्लाइड इन कम्युनिकेशन टेलिफोनी किंवा जॉर्ज ओन स्क्वायर इज क्रेडिटेड विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिफोन कॅरियर मल्टिप्लेक्सिंग इन नाईन्टीन टेन एकोणीसशे दहा साली जॉर्ज स्क्वायर यांनी ही डेव्हलपमेंट केलेली आहे तर त्याच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे आता मल्टिप्लेक्सिंग इज अ मल्टिप्लेक्स सिग्नल इज अ ट्रान्समिटेड ओव्हर अ कम्युनिकेशन चॅनल सच ॲज केबल म्हणजे त्यांचा कम्युनिकेशन चॅनल कुठला असतो तर केबल केबल मधून तो सिग्नल्स असे वाहत असतात तर कोणकोणत्या माध्यमातून तर फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग त्याचबरोबर वेवलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग आणि टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग हे मल्टिप्लेक्सिंगचे तीन प्रकार आहेत आता या ठिकाणी प्रश्न असा दिलेला आहे द शेअरिंग ऑफ मिडियम अँड इट्स लिंक बाय टू ऑर मोर डिव्हायसेस इज कॉल्ड डायडेश मल्टिप्लेक्शन इज अ करेक्ट अँसर हिअर मल्टिप्लेक्सिंग इज अ मेन्शन युजर युजिंग विच वन कॅन सेंड मल्टिपल सिग्नल थ्रू अ शेअर्ड मिडियम ॲट द सेम टाइम दिस हेल्प इन युजिंग लेस रिसोर्सेस अँड द सेव्हिंग द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मेसेजेस या ठिकाणी कम्प्युटर नेटवर्क वर जे एम सी क्यूज एक्स्ट्रा आहेत या ठिकाणी आपण युआरएल दिलेला आहे युआरएल म्हणजे काय तर युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर 
हा यू आर एल वर क्लिक तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क मध्य अदर ऑब्जेक्टिव सुधा तुम्हें अभ्यास करू शक आर मल्टीप्लेक्सिंग मध्य मैं तुम्हारा संगित कि मल्टीप्लेक्सिंग से दोन प्रकार एनॉलॉग और डिजिटल एनॉलॉग मधले दोन कि फ्रिक्वेन्सी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इक डिजिटल मध्य टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग मध्य सिक्रोनॉमस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग असिक्रोनॉमस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग से प्रकार है अपने लक्षा ठेवा है प्रश्न मल्टीप्लेक्सिंग इज अज इन डैश इट इज अ सर्किट स्विचिंग मल्टीप्लेक्सिंग मध्य जर्किट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग मेथड बाय विच वन कैन ऑप्टेन द फिजिकल पाथ बिट्वीन एन पॉइंट सर्किट स्विचिंग मेथड इज कॉल्ड अ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क टू नोड्स मस्ट बी फिजिकली एंड लॉजिकली कनेक्टेड टू इच अदर टू क्रिएट अ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क मल्टीप्लेक्सिंग मध्य जर सर्किट स्विचिंग अतिशय महत्व प्रश्न है हा तो विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज रेन ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट कर मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग अतिशय अश्न आए तो तुम्हारा समझत नहीं कि एफ डी एम डब्ल्यू डी एम डब्ल्यू डी एम डी एम वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग एफ डी एम फ्रिक्वेन्सी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग तुम्हारा पटकन संगता आल पाजे आता पूछता पॉइंट है मॉड्युलेशन मॉड्युलेशन मे का टू सिग्नल्स आर इन्वॉल्व इन द मॉड्युलेशन प्रोसेस मेसेज सिग्नल्स ऑल्सो नोन एज बेसबैंड सिग्नल बेसबैंड सिग्नल्स आर बैंड ऑफ फ्रिक्वेन्सीज रिप्रेजेंटिंग टू ओरिजिनल सिग्नल दिस इज द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर एक लक्षा घे कि मोडेम तुम्हें सगरला इंटरनेट आई एस पी कड़ी प्रोवाइड के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कड़ी आई एस पी को बी एस एन एल है एयरटेल है तुम मोडेम या मध्यम मॉड्युलेशन डी मॉड्युलेशन सिग्नल च कन्वर्शन होता है द प्रोसेस ऑफ सुपर प्रोजिंग लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ऑन हाई सिक्वेन्सी हाई फ्रिक्वेन्सी करियर सिग्नल लो सिग्नल हाई सिग्नल मध्य रूपांतरित कर मोड्युलेशन अपने तो डेटा प्रोवाइड होता सीग्नल प्रोवाइड होता अपने तो ये मोड्युलेशन इज डन इन डैश करेक्ट एन्सर इज ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर मध्यम मोड्युलेशन च काम होता है ट्रांसमिशन च काम होता ट्रांसमीटर हापरला जो मध्य बसवे तो मोडेम तो वॉट वॉट डू यू नो अबाउट मोडेम तो मोडेल मोडेम मॉड्युलेटर डी मॉड्युलेटर डी मॉड्युलेटर टू मॉड्युलेटर एनॉलॉग से डिजिटल करना डिजिटल च एनॉलॉग सीग्नल मध्य रूपांतर करना चाहिए काम को तो मोडेम कर मोडेम इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज फॉर डेटा ट्रांसपोजिशन बिट्वीन टू एंड्स प्रश्न है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोड्युलेशन पीसीएम स्टैंड फॉर पल्स कोड मोड्युलेशन है उत्तर है प्रश्न आला तो पीसीएम का पल्स कोड मोड्युलेशन होता आता तीन प्रकार है मोड्युलेशन से कति प्रकार है तीन प्रकार है कुछ लेम्प्लिट्यूड मोड्युलेशन फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेशन फेज मोड्युलेशन एक लक्षा गया कि एम्प्लिट्यूड मोड्युलेशन मे तर या ठिकाणी मेसेज सिग्नलच मॉड्युलेटेड सिग्नल मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मॉड्युले मॉड्युलेशन हे वापरलं जातं म्हणजे कम्प्युटरमध्ये अंकाधिष्ठित डेटा असतो तो रूप रूपकात्मक डेटामध्ये रूपांतर होत असते आणि त्यासाठी कॅरियर सिग्नल्स वापरले जातात म्हणजे एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन त्याचबरोबर फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे पा आणि त्याचबरोबर एम्प्लिट्यूड मोड्युलेशन एम्प्लिट्यूड मोड्युलेशन मध्ये कम्प्युटर आणि मोडेम मोडेम मध्ये असतो कम्प्युटर आणि इंटरनेट यांच्यामध्ये अंकाधिष्ठित म्हणजे अनॉलॉगचं डिजिटल मध्ये रूपांतर करणं आणि डिजिटलचं अनॉलॉग रूपां मध्ये रूपांतर करण्यासाठी हे मोड्युलेशन वापरलं जात असत हे लक्षात राहू देत आता हे थोडेसे टेक्निकल टर्म असल्यामुळं 
समझाला थोड़ कठिन है पे समझ तर ऐटोमेटिक समझत आता प्रोटोकॉल मे एखाद संगणका ने कशा प्रकार डेटा स्वीकारावा पठवावा कि प्रक्रिया संच मे का प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल मे का एखाद यंत्र भाषा तो बरबर दुसर यंत्र समझ संपर्क प्रस्थापित करता तैयार के निमांचार विशिष्ट संच जो आतो प्रोटोकॉल अटल जो एफ टी पी है एस टी टी पी है पीओपी है तो बरबर एस एम टी पी है टीसीपी आईपी है प्रोटोकॉल इज से रूल्स गाइडलाइन फॉर कम्युनिकेटिंग डेटा रूल्स आर डिफाइंड फॉर ई स्टेप एंड प्रोसेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बिट्वीन टू आर मोर कम्प्यूटर्स नेटवर्क हेव टू फॉलो दीज रूल्स सक्सेसफुली सक्सेसफुली ट्रांसमिट डेटा एफ टी पी मे का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस डेवलपड एंड इट अलाउज यूजर मूव फाइल फ्रॉम वन कम्प्यूटर टू अनदर एक कम्प्यूटर मध्य अनेक दुसर कम्प्यूटर मध्य डेटा ट्रांसमिशन करना एफ टी पी ऐपर किया एस टी टी पी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट का जो विकास है कशा मुलाटीटीपी मे हाइपर टेक्स्ट बिट्वीन टू और मोर कम्प्यूटर दोन कि दोन पेक्षा जास्त कम्प्यूटर मध्य डेटा पठवने सा एस टी टी पी ऐपर किया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मे का पीओपी यूज टू रिसीव इनकमिंग ईमेल एकाला एखाद पोस्ट पोस्टमन का पोस्ट पठला जिहनुसार पा क्लासिफिकेशन कर नर सग सग पत्र पठले जो तस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मध्य इनकमिंग ईमेल जे आता ना योग्य व्यक्ति को ईमेल पठवने सा पीओपी प्रोटोकॉल हा कार्य करो तो बरबर सीम्पल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आउट गोईंग ईमेल पठवने सा डिस्ट्रीब्यूट करपर हो तो सीम्पल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता अ प्रश्न ये कि पीओपी स्टैंड फॉर जे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द करेक्ट एन्सर यठिका प्रोटोकॉल्स मध्य मैं संगित है टीसीपी पीओपी एस टी टी पी एस एम टी पी एफ टी पी एस एल एल एस एस एल सिक्योर सॉकेट लेयर ये सुधा प्रोटोकॉल च कार्य करते है तो ये प्रोटोकॉल्स महत्वाचार है आता क्या वायरलेस कम्युनिकेशन तो वायरलेस कम्युनिकेशन मे तो ये सिग्नल सिग्नल चे प्रसारण व रिसेप्शन एंटेना सह पूर्ण के ट्रांसमीटर रिसीवर एंटेना एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन च जस उदाहरण पाल कि सैटेलाइट मधुन सिग्नल्स का एंटेना मध्य जटेना मधु अपने टीवी पहता है तो। तस वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट वाइब्रंट टेक्नोलॉजीज एरियाज इन द कम्युनिकेशन फील्ड वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट यूजिंग एनी कनेक्शन लाइक वायर्स केबल और एनी फिजिकल मीडियम को ही फिजिकल मीडियम न वरता वायर न वरता केबल न वरता यह वायरलेस कम्युनिकेशन के जनरली इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन इज अ ट्रांसमिटेड फॉर्म ट्रांसमिटेड टू रिसीवर दैट आर प्लेस ओवर लिमिटेड डिस्टन्स लिमिटेड को डिस्टन्स मध्य कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होता है तो बरबर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैन बी प्लेस एनी वेर बिट्वीन फ्यू मीटर लाइक टीवी रिमोट कंट्रोल फ्यू थाउजंड किलोमीटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हजारों किलोमीटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन मानूस कम्युनिकेशन कर करू शको टीवी च उदाहरण मैं संगित कस जेव अपन टीवी ऐसी रिमोट वो तो रिमोट सुधा सिग्नल च वायरलेस कम्युनिकेशन है टीवी ऑन करण ऑफ करण अशा प्रकार वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ये अपन डिवाइसेस दिल्ली है ठिकाने ब्लूटूथ इन्फ्रा रेड वाईफाई आर एफ आई डी जी एस एम तर आर एफ जीपीएस अशा प्रकार डिवाइस ऐसी जे है 
कम्युनिकेशन च काम कार्य होत असतं तर एक लक्षात घ्या की द ग्लोबल सिस्टीम फॉर मोबाईल कम्युनिकेशन जी एस एम जे आहे तर इट इज अ स्टँडर्ड डेव्हलपर बाय युरोपियन टेलिकम्युनिकेशन स्टँडर्ड इन्स्टिट्यूट टू डिस्क्राईब द प्रोटोकॉल फॉर सेकंड जनरेशन टू जी डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क युज मोबाईल डिव्हायसेस मोबाईल फोन्स अँड टॅबलेट इट वॉज फर्स्ट डिप्लॉईड इन फिनलँड इन डिसेंबर एक म्हणजे एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये फिनलँड मध्ये हे सुरू झालेलं आहे जी एस एम ग्लोबल सिस्टीम फॉर मोबाईल कम्युनिकेशन आणि सगळीकडे पूर्ण जगामध्ये त्याचा विकास झालेला आहे तर या ठिकाणी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड फर्स्ट सेल्युलर सिस्टीम टू स्पेसिफाय डिजिटल मॉड्युलेशन नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर करेक्ट अँसर इज जी एस एम तर जी एस एम वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्युलर सिस्टीम स्पेसिफाय डिजिटल मॉड्युलेशन अँड लेवल कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड सर्व्हिसेस इट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉप्युलर टू जी टेक्नॉलॉजी इट वॉज डेव्हलप्ड बाय सॉल्व द फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लेम्स ऑफ द फर्स्ट सेल्युलर सिस्टीम इन युरोप ते जी एस एम जे आहे ते युरोपमध्ये पण वापरलं गेलं आणि सेकंड जनर जनरेशनमध्ये ते वापरलं गेलेलं आहे आणि आता सध्या कुठ कुठली जनरेशन चांगलं आहे आता फाय जी टेक्नॉलॉजी आली येणार आहे आपण वापरत आहोत फोर जी टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आता सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टीम याज इन इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोव्हाइड वर्ल्ड वाईड कव्हरेज इंडिपेंडंट टू पॉप्युलेशन डेन्सिटी सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टीम ऑफर्स टेलिकम्युनिकेशन सॅटेलाइट फोन्स जी पी एस म्हणजे पोझिशनिंग अँड नेव्हिगेशन एक हे पहा आपण पुण्यामध्ये जाताना काय करतो नेव्हिगेशन लावतो जी पी एस लावतो म्हणजे मॅपच्या माध्यमातून आपण त्याचा वापर करत असतो मोबाईल टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टिंग अँड अदर रेडिओ सिस्टीम सह डिपेंडन्स ऑफ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन म्हणजे जी पी एसचा वापर जो करतो आपण सध्या काळात गुगल मॅप गुगल मॅपचा वापर करतो ते कशामुळे बिकॉज ऑफ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन तर या ठिकाणी सॅटेलाइट कम्युनिकेशनचे प्रकार आहेत टेलिव्हिजन अँड रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग सॅटेलाइट कम्युनिकेशन मध्ये रडा मोबाईल टेलिफोन सिस्टीम त्यानंतर जी पी एस वायफाय टेक्नॉलॉजी ब्ल्यूटूथ झिगबी पेजिंग कॉडलेस फोन्स त्यानंतर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन म्हणजे आर एफ आय डी हे वायरलेस कम्युनिकेशनचे प्रकार आहेत तर मोबाईल टेलिफोन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी त्यामध्ये आपण ब्ल्यूटूथ वायफाय जी पी एस एफ एम रेडिओ हे आपण सर्व वापरत आहोत आणि सध्या फाय जी भारतामध्ये येणार आहे बाकीच्या देशांमध्ये फाय जी सुरू झालेला आहे आता फाय जी नेटवर्क आर ऑल्सो एम्ड ऍट इंटरनेट ऑफ थिंग्स आय ओ टी आय ओ टी चा लॉन्ग फॉर्म परीक्षेमध्ये येतो आय ओ टी म्हणजे काय तर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तर आय ओ टी मध्ये आम्ही एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अटेंड केली होती त्यावेळेला आय ओ टी मध्ये आता एक्झाम्पल समजा तुम्ही टाळे वाजवल्यानंतर लाईट बंद झाली टाळे वाजवल्यानंतर लाईट चालू झाली किंवा तुम्ही बोलल्यानंतर एखादी गोष्ट ओपन होते तर हे सगळं जे आहे ते इंटरनेट ऑफ थिंग्स ची उदाहरणत आहेत आय ओ टी सध्या काळात आय ओ टी वर रिसर्च करण्यासाठी खूप मोठा स्कोप आहे आता मी लायफाय वर्सेस वायफाय टेक्नॉलॉजी वायफाय लायफाय इज नोन ॲज लाईट फेडिलिटी वायफाय इज नोन ॲज वायरलेस फेडिलिटी म्हणजे लायफाय इज द ट्रान्समिशन ऑफ डेटा विथ द युज ऑफ लाईट प्रोड्युसड बाय एल ई डी बल्ब म्हणजे एल ई डी बल्बचा वापर या ठिकाणी केला जातो इंटरनेटसाठी लाईट फिडिलिटीचा वापर केला जातो लाय लायफाय डज नॉट हॅव इंटरफेस इश्यूज लाईक विथ रेडिओ ट्रान्समिशन म्हणजे रेडिओ ट्रान्समिशन सारखे इश्यू या ठिकाणी येत नसतात लायफाय इज अ कम्पॅटेबल विथ आय आर डी ए डिवायसेस तर ते आय आर डी ए डिवायसेस हे खूप कम कम्पॅटेबल असतात इन लायफाय डेटा कॅन बी ट्रान्सफर्ड ॲट वन जी बी पी एस म्हणजे वन गिगा बाईट पर सेकंद अशा प्रकारे त्याचा ट्रान्स ट्रान्सफर डेटा होऊ शकतो म्हणजे खूप वेगाने वायफाय पेक्षा सुद्धा जास्त लायफाय मध्ये ट्रान्समिशन होत असत त्याचबरोबर लायफाय कॅनॉट पास थ्रू वॉल्स सो डेटा प्रोटेक्टेड अँड मोर सिक्युअर म्हणजे लायफाय जे आहे तर तो मोठमोठ्या इन्फोसिस 
सारख्या कंपनिया मध्य जो कशा मु डेटा सिक्युरिटी मध्य खूब महत्व की कार्य जे है वाईफाई करते वाईफाई मे का वाईफाई ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद यूज ऑफ रेडियो वेव्स एंड वाईफाई राउटर्स आता वाईफाई मध्य वायरलेस तो डेटा सिक्युर नहीं तो वाईफाई सिग्नल कैन नॉट बी ब्लॉकड बाय वॉल्स सो सिग्नल्स नीड टू यूज मोर सिक्युअर टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट डेटा अनेक सिक्युरिटी सा अनेक वेगवे वरायटीज ऑफ सॉफ्टवेर एप्लिकेशन है वाईफाई मध्य लगता वाईफाई च स्पीड है तो लाइफाई पेक्षा कमी है लाइट फेडिलिटी स्पीड जास्त है वाईफाई चीड है कमी है फरक दिल्ली है मैडम वंदना प्रश्न संगणका अंक गणितीय व तार्किक केन्द्र टिंबटिंब मन ओले जाते तर प्राथमिक स्मृति हे संगणका अंक गणितीय तार्किक केन्द्र मन ओले जाते त्यानंतर दुय्यम स्मृतीशी तुलना करता संगणका प्राथमिक स्मृति कशी असते तर वेगवान असते त्यानंतर बैकिंग स्टोरेज म्हणजे काय तर संगणकाच्या मुख्य स्मृतीचे बॅकअप म्हणजे बॅकिंग स्टोरेज होय सध्याच्या आधुनिक डिजिटल संगणकाचा मुख्य भाग कोणता आता आपण सुरुवातीला कम्प्युटरचं स्ट्रक्चर बघितलं त्याच्यामध्ये तिन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत इनपुट डिव्हाइस आउटपुट डिव्हाइस आणि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट या तिन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत म्हणून सध्याच्या आधुनिक डिजिटल संगणकाचा मुख्य भाग म्हणजेच वरील पैकी सर्व किंवा यापैकी सर्व त्यानंतर संगणकामधील रॅम शॉर्ट मेमरी या संकल्पने ओळखली जाते कारण ती तात्पुरती स्मृती आहे होलाटाल मेमरी आणि नॉन होलाटाल मेमरी किंवा टेम्पररी आणि अशा प्रकारे तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो होलाटाल मेमरी कुठली आणि नॉन होलाटाल मेमरी कुठली किंवा रॅम हे काय आहे तर ही रॅम ही काय आहे तर तात्पुरती स्मृती आहे स्मृती आहे त्यानंतर फोर्ट्रॉन म्हणजे काय आपण मग अशीच लॉंग फॉर्म पाहिला तर फोर्ट्रॉन म्हणजे फॉर्म्युला ट्रान्सलेशन ही लँग्वेज आहे आणि ही लँग्वेज कुठली आहे तर हाय लेवल लँग्वेज आहे त्यानंतर खालील पैकी ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणती तर डॉस डिस्क ऑपरेट डॉस तो लॉंग फॉर्म काय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे डॉस ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्यानंतर खालील पैकी कोणती प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाही आता इथं बेसिक लँग्वेज दिले कोबोल लँग्वेज आहे फोर्ट्रॉन लँग्वेज आहे आस्की हा कोड आहे म्हणून आस्की हे प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाही बरोबर तर अशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात मला अजून एक सांगायचंय मग अशी सरांनी ओ एस आय मॉडेल घेतलं बघा ओ एस आय सेव्हन मॉडेल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन त्याच्यामध्ये सेव्हन लेअर असतात मी तुम्हाला त्याची क्लुप्तीही सांगितली लक्षात कशी ठेवायची पी डी एन टी एस पी ए त्यातलं पी डी ई आय पी म्हणजे फिजिकल डी फॉर डेटा लिंक आणि एन फॉर नेटवर्क लेअर हे जे पहिले तीन लेअर आहे ते हार्डवेअर लोअर लेअर म्हणून ओळखले जातात लक्षात आलं पहिले जे तीन लेअर आहे ते हार्डवेअर लोअर लेअर म्हणून ओळखले जातात त्यानंतर चौथा जो लेअर आहे ट्रान्सपोर्ट लेअर ट्रान्सपोर्ट लेअरलाच हार्ट ऑफ ओ एस आय मॉडेल असं म्हटलं जातं त्यानंतर पाचवा सहावा आणि सातवा एस फॉर सेशन लेअर पी फॉर प्रेझेंटेशन लेअर आणि ए फॉर ऍप्लिकेशन लेअर हे पाच सहा आणि सात हे तीन लेअर आहे त्याला सॉफ्टवेअर अपर लेअर अशा प्रकारे हे ओ एस आय सेव्हन लेअरचं काय केलं जातं एकत्रीकरण केलं जातं किंवा हे प्रत्येक लेअरला वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं जातं थँक्यू सर आलं लक्षात सगळ्यांना ओ एस आय चे सेव्हन लेअर हो मॅडम पहिले हार्डवेअर लोअर लेअर म्हणून ओळखले जातात चौथा आहे हार्ट ऑफ ओ एस आय आणि सॉफ्टवेअर अपर लेअर म्हणून ही संज्ञा प्रथम कुठे वापरली गेली कुणी वापरली तर हेरल्ड हास यांनी एडिन बर्ग मधील टेड ग्लोबल मध्ये त्यामध्ये 
ट्रेड ग्लोबल या ठिकाणी एक चर्चा झाली होती त्या चर्चेमध्ये लायफाय हे वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क तंत्रज्ञान आहे हे त्यांनी प्रथम सांगितलं हेराल्ड हास यांनी आणि जे डेटा ट्रान्समिशन साठी लाईट इमिटिंग डायोट एलईडीचा वापर केला जातो आणि वायफाय पेक्षा शंभर पट वेगाने लायफाय ही पद्धत फास्ट आहे या ठिकाणी आपण लायफाय आणि वायफाय मधील फरक आपण पाहिलेलाच आहे तर आपण व्हॉट इज कम्प्युटर नेटवर्क म्हणजे टू आर मोअर कम्प्युटर आर कनेक्टेड इच अदर दॅट इज अ कम्प्युटर नेटवर्क असंही म्हणतो आपण की इट इज अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड थ्रू लिंक नोट्स कॅन बी कम्प्युटर प्रिंटर ऑर एनी अदर डिवाइस इज कॅपेबल ऑर सेंडिंग ऑर रिसिव्हिंग द डेटा द लिंक्स आर कनेक्टिंग द नोट्स आर नोन ॲज कम्युनिकेशन चॅनल्स कम्प्युटर नेटवर्क डिस्ट्रीब्युटेड प्रोसेसिंग इन विच टाईप आता कम्प्युटर नेटवर्क म्हटल्यावर तुमच्या डोक्यामध्ये लगेच लॅन मॅन व्हॅन हे आला असेल बरोबर आहे का लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आणि वाईड एरिया नेटवर्क तर कोणाचा आवाज अनम्यूट राहिलाय तर ह्याचे व्हॉट इज टोपोलॉजी तर टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाऊ ऑल कॉम्पोनंट्स आर इंटरकनेक्टेड इच अदर म्हणजे देर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी फिजिकल अँड लॉजिकल टॉपोलॉजी म्हणजे टॉपोलॉजीचे दोन प्रकार असतात फिजिकल टॉपोलॉजी आणि लॉजिकल टॉप टॉपोलॉजी आता टाइप्स ऑफ नेटवर्क किंवा टॉपोलॉजी तर बस टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी ट्री टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी मेस टॉपोलॉजी आणि हायब्रिड टॉपोलॉजी या ठिकाणी आपण नेटवर्क मध्ये ह्या टॉपोलॉजी खूप महत्वाच्या आहेत बऱ्याच वेळा विचारलं जात आहे की ह्या ह्या दोन टॉपोलॉजी एकत्र केल्यानंतर कोणते टॉपोलॉजी बनते त्यावेळेला आपल्याला कन्फ्युजन होत होण्याची शक्यता असते आता या ठिकाणी नेटवर्क मध्ये बस टॉपोलॉजी दिलेली आहे तर जशी या ठिकाणी बस सारखी रचना असते इकडे एक कम्प्युटर ठेवलेला आहे नंतर इकडे कनेक्ट कम्प्युटर कनेक्ट केलेला आहे इकडे केलेला आहे आणि इकडे अशा प्रमाणे बस टॉपोलॉजीचं कार्य चालत असतं आणि रिंग टॉपोलॉजी जे आहे तर हा कम्प्युटर हा कम्प्युटर जसे लाईटची माळ असते त्या पद्धतीची रिंग टॉपोलॉजी आता समजा एखादा कम्प्युटर बंद पडला तर हे नेटवर्क काय होत बंद पडत त्यासाठी स्टार नेटवर्क स्टारचे नेटवर्क मध्ये अशा प्रकारे स्टार सारखी रचना केलेली असते की मधी सर्व्हर असतो बाकीचे क्लायंट असतात तर त्यामुळे काय होतं की एखादा जर क्लायंट बंद पडला तर बाकीच्या कम्प्युटरला काही अडचणी येत नाहीत त्याचबरोबर ट्री टॉपोलॉजी ट्री टॉपोलॉजी म्हणजे कसं तर एखाद्या झाडाची रचना कशी असते त्या पद्धतीने कम्प्युटर जोडलेला असतो त्याला नोट्स जोडलेले असतात ह्या आणि ट्री टॉपोलॉजी असते तर जास्त प्रमाणात वापरली जाते ती मेस टॉपोलॉजी किंवा हायब्रिड टॉपो टॉपोलॉजी म्हणजे या ठिकाणी रिंग टॉपोलॉजी बस टॉपोलॉजी मेस टॉपोलॉजी यांचं एकत्रित करून हायब्रिड टॉप टॉपोलॉजीचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो आता लँड मॅन व्हॅन मी मग असं सांगितलं की लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आणि वाईड एरिया नेटवर्क म्हणजे लँड म्हणजे काहीतरी एका ग्रंथालयातील सर्व संगणक एकत्रित जोडणे एका महाविद्यालयातील सर्व संगणक एकत्रित जोडणे तसं मॅन म्हणजे काहीतरी एखाद्या शहरातील सर्व संगणक जे आहे ते एकत्रित जोडले तर ते मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क असं होतात पण व्हॅन मध्ये वाईड एरिया नेटवर्क वाईड एरिया नेटवर्कचं जे एक्झाम्पल आहे ते इंटरनेट इंटरनेट म्हणजे काय तर इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क म्हणजे जगातील सर्व कम्प्युटर एकमेकांना नेटवर्कच्या माध्यमातून जोडणे इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आणि व्हॅन स्टँड फॉर वाईड एरिया नेटवर्क असं म्हटलं जात तर सगळ्यात मोठा आणि व्हॅन मुळे मॅनचं महत्वच कमी झालेलं आहे कारण आता सगळीकडे व्हॅन वापरलं जात आहे त्यामुळं मॅन बऱ्यापैकी व्हॅन मध्येच कन्वर्ट झालेलं आहे त्यामुळं लॅन आणि व्हॅन हेच प्रामुख्याने ओळखले जात आहे त्यानंतर इंटरनेट इंटरनेट इज अ सुपर हायवे असं म्हटलं जात की इंटरनेट मुळं सगळं जग जवळ आलेलं आहे सगळं जग जे आहे ते ग्लोबल विलेज झालेलं आहे 
the internet is a global system of interconnected computer network the uses of internet protocol uh, suit mhanje tcp ip cha uh, vapar kelela ahe to communicate between network and devices it is a network of networks the uh, what is internet mantle ki kadi pan intro madhe jar prashna vicharla tumhala what is internet it is a network of networks mhanje इंटरनेट का कुछ ही मालक नहीं है तर समझा एखाद देश जरी नष्ट तर इंटरनेट कभी ही बंद पड़ना नहीं तो इंटरनेट वर कु ही मालकी नहीं है तो इंटरनेट हे सग है इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कन्सिस्ट ऑफ प्राइवेट पब्लिक अकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क म्हणजे सर्व प्रकारचे प्रायव्हेट मध्ये झालेले आहेत पब्लिक मध्ये नेटवर्क आहे अकॅडमिक मध्ये आहे बिझनेस मध्ये आहे गव्हर्नमेंटचे नेटवर्क आहेत लोकल अँड ग्लोबल स्कोप लिंक बाय ब्रॉड अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस अँड ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नॉलॉजी तर इंटरनेट कॅरीज वॉस्ट रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस सर्व्हिसेस सच ॲज इंटरलिंक हायपरटेक्स डॉक्युमेंट अँड ऍप्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाईड वेब इलेक्ट्रॉनिक मेल टेलिफोनी फाइल शेरिंग इंटरनेट का वर होता है इंटरनेट ऐसी आता सगली कड़े वर्ल्ड वाइड वेब स जग मध्य जाल तैयार है ईमेल च शेरिंग कर फाइल पाठने फाइल शेरिंग कर सर्व सोप है इन दाइनटीन सिक्सटीज एक साठ ला ऍडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सी ने पहिल्यांदा इंटरनेटचा शोध लावलेला आहे युनायटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स म्हणजे डिफेन्स मध्ये सुरक्षेसाठी या ठिकाणी आर्पानेटची आर्पानेट सुरू झालं इट्स फंडेड रिसर्च इन टू टाइम शेअरिंग ऑफ कम्प्युटर्स रिसर्च इन टू पॉकेट स्विचिंग वन ऑफ द फंडामेंटल इंटरनेट टेक्नॉलॉजी स्टार्टेड इन द वर्क ऑफ पॉल बॅर इन द अर्ली नाईनटीन सिक्स्टीज अँड इंडिपेंडेंटली डोनाल्ड डे डेव्हिस इन नाईनटीन सिक्स्टी फाय म्हणजे एकोणीसशे साठ साली पॉल बॅरन आणि एकोणीसशे पासष्ट साली डोनाल्ड डेव्हिस यांनी इंटरनेट सुरू केलेलं आहे त्यापूर्वी एकोणीसशे साठला आर्फा नेट ने इंटरनेट प्रथम डिफेन्स मध्ये वापरलं आणि नंतर हळूहळू जगामध्ये सगळीकडे इंटरनेट वापरायला सुरुवात झालेली आहे राऊटर इज अ डाय डॅश असा प्रश्न जर आला तो फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिट्वीन टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क राउटर कशाच काम करते डेटा पैकेट टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क द्वारे ट्रांसमिशन कर कार्य राउटर द्वारे के लिए जो वॉट इज राउटर असा प्रश्न आम पांच मार्का ला होता सेट नेट ऐसी टाइम वाला कन्फ्यूज मध्य कन्फ्यूजन मध्य हो तो राउटर का है राउटर कईकला न पण नंतर आम्ही कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीच्या व्यक्तींना विचारल्यानंतर इंटरनेटवरनं पाहिल्यानंतर लक्षात आलं की राऊटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस असतो तो की तो डेटा ट्रान्समिशनसाठी तो वापरला जातो एच टी टी पी म्हणजे काय तर हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल इट इज अ प्रोटोकॉल यूज टू ऍक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाईड वेब म्हणजे एस टी एम एल आणि एस टी टी पी हायपर टेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकॉल यांच्यामुळेच काय शक्य झालेलं आहे तर इंटरनेटवर जी वेबसाईट तयार केली जाते वेब पेजेस तयार केले जातात त्या वेब पेजेसच एकत्रीकरण म्हणजे सर्व एकमेकांना जोडण्यासाठी त्याचा वापर होत असतो हेच या ठिकाणी दिलेलं आहे त्याच आता असा प्रश्न येतो की द फुल फॉर्म ऑफ एस टी टी पी म्हणजे हायपर टेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकॉल हे याचं उत्तर आहे एस एम टी पी स्टँड फॉर सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल जे सिंपल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाईडलाइन्स दॅट अलाउ सॉफ्टवेअर टू ट्रान्समिट अँड इलेक्ट्रॉनिक मेल ओव्हर द इंटरनेट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल एस एम टी पी चा लॉंग फॉर्म जर आला किंवा ईमेल पाठवण्यासाठी सिंपल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉलचा वापर केला जातो तर हे महत्वाचं आहे या ठिकाणी एस एन एम पी सिंपल नेटवर्क मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल म्हणजे सिम्पल नेटवर्क मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल इज अ फ्रेमवर्क युज फॉर मॅनेजिंग डिव्हायसेस ऑन द इंटरनेट म्हणजे डिव्हाइस मॅनेजिंग ची फ्रेमवर्क जी तयार केली जाते इंटरनेटवर ती एस एन एम पी चा वापर केला जातो त्याच्यासाठी इट्स प्रोव्हाइड अ सेट ऑफ ऑपरेशन 
फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इंटरनेट इंटरनेट मॉनिटर कर मॉनिटरिंग करने साथी, मैनेजिंग करने साथी, आ, ऑपरेशन्स सेट तैयार के एस एन एम पी हा सु प्रोटोकॉल अतिशय महत्व है एस आई पी मे का सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एस आई पी द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल आता या ठिकाणी एस आय पी चे ऑब्जेक्टिव या ठिकाणी दिलेलं आहे ते तुम्ही नंतर पाहायचं आहे डिटेल्स अभ्यास करण्यासाठी या ठिकाणी आपण लिंक्स दिलेले आहेत तुम्हाला त्याचबरोबर एफ टी पी एफ टी पी म्हणजे काय तर फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल मग अशी वंदना मॅडमने तुम्हाला सांगितलेलं आहे की फाईल ट्रान्सफर करण्यासाठी प्रोटोकॉल बनवले जातात एफ टी पी इज अ स्टँडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोव्हायडेड बाय टी सी पी आय पी म्हणजे ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यू यूज फॉर ट्रान्समिटिंग द फाईल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर म्हणजे इट इज अ मेनली यूज ट्रान्सफॉर्मिंग द वेब पेजेस फाईल फ्रॉम देअर क्रिएटर टू द कम्प्युटर दॅट ऍक्स ऍज सर्वर फॉर अदर कम्प्युटर्स ऑन द इंटरनेट म्हणजे एकापेक्षा जास्त कम्प्युटरमध्ये डेटा ट्रान्समिटिंग फाईल ट्रान्समिशन करण्यासाठी टी सी पी आय पीचा वापर केला जातो आणि एफ टी पीचा म्हणजे फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉलचा वापर केला जातो इट इज ऑल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग द फाईल्स ऑफ कम्प्युटर फ्रॉम अदर सर्वर म्हणजे अदर सर्वर वरील फाईल्स ज्या आहेत तर त्या डाउनलोड करण्यासाठी एफ टी पीचा वापर होत असतो या ठिकाणी प्रश्न असा आहे की डॅश इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लायंट टू डाउनलोड ईमेल टू युअर कम्प्युटर तर पीओपी पीओपी म्हणजे काय पॉप पीओपी इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लायंट टू डाउनलोड ईमेल टू युअर कम्प्युटर आता या ठिकाणी असा जोडा लावा असा प्रश्न येतो मॅच द फॉलोइंग युडीपी युडीपी म्हणजे काय तर युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ओ एस पी एफ ओ एस पी एफ म्हणजे काय तर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एस एम टी पी म्हणजे स्टॅन्स फॉर सिम्पल मेल आणि एच डी एल सी म्हणजे हाय लेवल डेटा लिंक कंट्रोल तर या ठिकाणी यू डी पीची जोडे आहे कनेक्ट कनेक्शनलेस ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल ओ ओ एस पी एफ ची इंटरनेट गेटवे राऊटिंग प्रोटोकॉल एस एम टी पी ची मेसेज ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आणि एच डी एल सी ची बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल म्हणजे ते प्रत्येकाच्या कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्रेशन नुसार या ठिकाणी जोड्या दिलेल्या आहेत म्हणजे प्रत्येकाचं कार्य कसं चालतं कनेक्शन ट्रान्सफर प्रोटोकॉलचं यु डी पी हे याचं उत्तर आहे आता यू आर आय आणि यू आर एल मध्ये काय फरक आहे तर यू आर आय म्हणजे काय तर युनिफॉर्म रिसोर्स आयडेंटिफायर इज अ स्ट्रिंग आयडेंटिफायर दॅट रिफर्स टू रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ कॅरेक्टर दॅट इज यूज टू आयडेंटिफाय एनी रिसोर्सेस ऑन द इंटरनेट युजिंग लोकेशन नेम अँड बोथ आणि यू आर एल मध्ये काय तर युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आणि यू आर एन युनिफॉर्म रिसोर्स नंबर इफ इट कंटेंट्स ओनली नेम इट मीन्स नॉट यू आर एल म्हणजे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट युनिशिवाजी डॉट ए सी डॉट इन असं जर म्हटलं तर यू आर एल हा आला आणि यू आर एन मध्ये युनिफॉर्म रिसोर्स नंबर फक्त त्या ठिकाणी दिला जातो जे जगातील इंटरनेटवर ठेवलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे ती मिळवण्यासाठी त्या ती वेबसाईटच्या पत्त्यामध्ये यू आर एल तो पत्ता जो असतो त्यालाच यू आर एल असं म्हटलं जात आता टी सी पी आय पी म्हणजे काय तर ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडेल वॉज अ डेव्हलप्ड बाय प्रॉयर टू द ओ एस आय मॉडेल म्हणजे ओ एस आय मॉडेल मध्ये टी सी पी आय पी चा वापर केला होता त्याचबरोबर टी सी पी आय पी मॉडेल इज अ नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर टू ओ एस आय मॉडेल टी सी पी आय पी मॉडेल कन्सिस्ट ऑफ फाईव्ह लेअर द ऍप्लिकेशन लेअर ट्रान्सपोर्ट लेअर नेटवर्क लेअर डेटा ले डेटा लिंक लेअर आणि फिजिकल लेअर या ठिकाणी टी सी पी आय पीचा वापर कुठं कुठं केलेला आहे ओ एस आय ओ एस आय मॉडेलमध्ये ते या ठिकाणी दिलेलं आहे अतुल सर आहेत का
अतुल सर हां है सर आहे हां जरा वर्चुअल रियलिटी एक्सप्लेन कर हां हां वर्चुअल रियलिटी इज अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरमेंट विद सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर टू बी रियल making the user feel they are immersed in their surroundings this environment is perceived through a device known as a virtual reality handset or helmet google cardboard ata sudhir sir je aplyala disat ahet te maga je tyancha background hai actually te virtual reality cha ek best example hai tar ते बॅकग्राऊंड जे आहे ते आर्टिफिशियल त्यांनी तिथं व्हर्च्युअली आणलेलं आहे मग त्याच्या बॅकएंडला कुठली टेक्नॉलॉजी कार्य करते तर ती व्हर्च्युअल रियालिटी आणि आता ही व्हर्च्युअल रियालिटी ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ती मुलं गेमिंग मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वापरतात म्हणजे मुलांच्या हातात स्टेअरिंग असतं मुलांच्या डोळ्या समोर असं गॅजेट असतं त्यांच्या समोर आणि मुलं अशा पद्धतीने गाडी गाडी चालवत असतात की त्यांना असं वाटत असतं की त्या गेम मध्ये असतात पण त्यांना असं वाटत असतं की ते प्रत्यक्ष ते ड्राईव्ह करत आहेत आणि त्या पद्धतीने रेसिंग कार्स असतील त्यामध्ये ते पार्टिसिपेट करत आहेत त्यानंतर पुढची स्लाईड हा त्याच्या पुढचा एक प्रकार आहे तो ऑगमेंटेड रियालिटी आहे तो पण मी जाता जाता सांगतो ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये जरी तुम्ही पुण्यामध्ये असाल किंवा तुमच्या शहरामध्ये असाल आणि तिथं त्या ऑगमेंटेड रियालिटी जर ती टेक्नॉलॉजी वापर करून जर तुम्हाला थ्री डी डायमेन्शन मध्ये जर तुम्ही इमे असे थ्री ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये तुम्ही न्यू फ्रान्स मध्ये पॅरिस या शहरामध्ये तिथं उभा आहे आणि तिथं आयफेल टॉवर असं तुम्ही पाहत आहेत असं देखील तुम्हाला इफेक्ट ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये पाहायला मिळतो तर व्हर्च्युअल रियालिटी आणि ऑगमेंटेड रियालिटी हे देखील आता मोठ्या प्रमाणात आपल्या लायब्ररी फील्ड मध्ये वापरले जात आहेत या दोन टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा की गुगल ग्लास जे गुगल ग्लास नावाचं एक ग्लास मिळते ते घातल्यानंतर म्हणजे ऍगमेंटेड रियालिटी तयार होते म्हणजे जसं की अचानक समजा एखाद्या ऍप्लिकेशन तुम्ही डाऊनलोड केलं आणि त्याच्यामधून तुम्ही कॅमेरा ओपन केल्यानंतर अचानक एक डायनोसॉर तयार झाला आणि तो तो तुम तुम तुमच्या शेजारी येऊन बसलाय किंवा असं असा एक राक्षस आला आणि तुमच्या समोर एकदम आलेलं म्हणजे हे ऍगमेंटेड रियालिटीच उदाहरण आहे की या ठिकाणी क्लासरूम मध्ये प्राध्यापक टीच करत आहे आणि इथं तर उपग्रहांच इन्फॉर्मेशन देत आहे तर या या ठिकाणी ऍगमेंटेड रियालिटी मध्ये पूर्णपणे तुम्हाला दृश्य स्वरूपामध्ये या ठिकाणी रियालिटी चा भास निर्माण केला जात आहे की असे उपग्रह फिरत आहेत म्हणून अशा प्रकारे या ठिकाणी ऍगमेंटेड रियालिटी इज अन एनहान्स्ड व्हर्जन ऑफ द रिअल फिजिकल वर्ल्ड दॅट इज अचिव्हड थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल व्हिज्युअल एलिमेंट साऊंड अँड अदर सेन्सरी स्टिम्युलेट डिलिव्हर्ड वायर टेक्नॉलॉजी इट इज अन ग्रोइंग ट्रेंड अमंग कंपनीज इन्व्हॉल्ड इन मोबाईल कम्प्युटिंग अँड बिझनेस ऍप्लिकेशन इन पर्टिक्युलर जसं की अतुल अतुल सरांनी सांगितलं की एखाद्या टावरच्या शेजारी जाऊन तुम्ही उभा राहिला उभा राहिलाय हॅलो तर ऍगमेंटेड रियालिटी मध्ये तुमच्या मोबाईल कॅमेरा मध्ये पण ए आर म्हणून हे बघाय की तुम्ही एकमेकांशी बोलताना अचानक तुम्हाला वाटलं की माझ्या भूया खूप मोठ्या आहेत त्या छोट्या कराव्यात किंवा मिशा नसलेल्या माणसाला मिशा लावायच्या असतील तर ते ऍगमेंटेड रियालिटी मध्ये ते शक्य आहे एखाद्याला टोपी घालायचं असेल गॉगल घालायचं असेल गॉगल नसला तरी इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऍगमेंटेड
हेलो सर आवाज येत नाही आहे तुमचा किती वेळ झाला आवाज येत नव्हता आवाज नाही सर एक दोन तीन मिनिटं झाली आवाज येत नाही बापरे बर 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 या ठिकाणी मी का नाही ऍगमेंटेड रियालिटीच एक ऑब्जेक्टिव्ह दिलेला आहे सांगत जावर का आवाज जर म्युट वगैरे झाला तर तर एक लक्षात घ्या की इथं ऑगमेंटेड रियालिटीशी रिलेटेड या ठिकाणी एक लिंक दिलेली आहे यू आर एल दिसत का सगळ्यांना दिसत दिसत हा तर ह्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर का नाही तुम्हाला डायरेक्ट ऍगमेंटेड रियालिटीशी रिलेटेड बाकीचे एमसीक्यू पण मिळतील तुम्ही काय करायचंय तर त्या पाहायच्या आता बघा इथं स्क्रीन बदललं का तर इथं असे प्रश्न दिलेले आहेत की हे तुम्ही अभ्यासायचे त्याचं अँसर प्लस ऍगमेंटेड रियालिटीच हे पण दिलेलं आहे पुढचं वेब ब्राउझर वेब ब्राउझर हे मी कन्सेप्ट सांगत होतो आवाज कदाचित म्यूट झाला होता तर वेबला जोडण्यासाठी ब्राउझर या सॉफ्टवेअरची आवश्यकता असते तर ज्यामुळे आपण दूरच्या संगणकाशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मदत होते आता नेट्स नेटस्केप नेव्हिगेटर आहे मायक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आहे किंवा गुगल क्रोम आहे तर मोजेला फायरफॉक्स आहे तर हे जे आहे तर ते वेब वेब ब्राउझर आहेत जगामध्ये सगळ्यात जास्त ब्राउझर कोणता वापरला जातोय तर या ठिकाणी स्टार्ट दिलेला आहे पहा की गुगल क्रोम हा ब्राउझर जास्त वापरला जातो त्याचबरोबर मायक्रोसॉफ्ट एज हा बारा पॉईंट एकसष्ट टक्के तर मोजिला फायरफॉक्स पाच टक्के असा या ठिकाणी हे ब्राउझर्स वापरले जातात हे ब्राउझर्स वर्ल्ड वाईड वेब हे कोणी शोधलेलं आहे एकोणीसशे नव्वद साली टी बर्नर्स ली यांनी या ठिकाणी शोधलेलं आहे हे या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे पहा तर सर्च इंजिन सर्च इंजिन म्हणजे काय तर इट इज अ सॉफ्टवेअर सिस्टीम दॅट इज अ डिझाईन टू कॅरी आउट वेब सर्चेस म्हणजे सर्च इंजिनच्या माध्यमातून इंटरनेट वरून इन्फॉर्मेशन आपण सर्च करू शकतो इन्फॉर्मेशन आपण रिट्रॉ करू शकतो इट इज अ सिस्टमॅटिक वे फॉर पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाईड इन टेक्च्युअल वेब सर्च क्युरी त्यासाठी सर्च स्ट्रॅटेजीज वापरल्या जातात जसं की बोलेन ऑपरेटर्स ऍड ऑर नॉट चा वापर आपण सर्च इंजिन मध्ये इन्फॉर्मेशन रिट्रा करण्यासाठी आपण करत असतो या ठिकाणी जानेवारी दोन हजार बावीस मध्ये एक मार्केट सर्व्हे झाला होता की कोणतं सर्च इंजिन सगळ्यात जास्त प्रमाणात वापरलं जात आहे तर या ठिकाणी ब्याण्णव टक्के लोक आहेत ते गुगल वापरतात बाकीचे बिंग वापरतात नंतर याहू वापरतात बायडो वापरतात यांडेक्स आणि डुक डुक गो असे हे सर्च इंजिनचे नाव आहेत आणि सर्च इंजिन तुम्हाला ही कन्सेप्ट माहिती पाहिजे आहे त्याचबरोबर सायबर सेक्युरिटी सायबर सेक्युरिटी हा खूप महत्वाचा टॉपिक आहे की तुमच्या मोबाईलमध्ये व्हायरसेसचा अटॅक होतो कम्प्युटरमध्ये व्हायरसेसचा अटॅक होतो किंवा तुमच्या कॉलेजच्या कम्प्युटरमध्ये लायब्ररीचं सॉफ्टवेअर असते त्या लायब्ररीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये जर वायरस घुसला आणि कम्प्युटरला जर लॉस झाला तर तुमचा लायब्ररीमधील महत्वाचा डेटा जो आहे तो सुद्धा लॉस्ट होण्याची शक्यता असते यामध्ये सायबर सेक्युरिटीमध्ये हे जे आहे की आयडेंटिटी अँड ऍक्सेस मॅनेजमेंट डेटा लॉस प्रिव्हेन्शन इन्क्रिप्शन क्लाउड सिक्युरिटी किंवा अँटी व्हायरस अँटी मेलवेअर त्याचबरोबर अँटी काय इन्क्लुजन डिटेक्शन सिस्टीम किंवा सायबर लायबिलिटी इन्शुरन्स फायरवॉल फायरवॉल संदर्भात मग असेच सांगितलं तर अँटी व्हायरस सॉफ्टवेअर जे आहे तर कम्प्युटरमध्ये प्रवेश केलेला व्हायरस काढून टाकण्यासाठी किंवा व्हायरसचा कम्प्युटरमध्ये प्रवेश होऊ नये म्हणून जो प्रोग्राम लिहिले जातात त्यांना काय म्हटलं जातं तर अँटी व्हायरस प्रोग्राम असं म्हटलं जातं तर क्विक हिल मॅकफ्री किंवा नेट प्रोटेक्टर हे जे आहे ते अँटी व्हायरस सॉफ्टवेअर आहे तर अँटी स्पायवेअर या ठिकाणी रिअल टाइम प्रोटेक्शन आता हे मोबाईलमध्ये बरेच डिव्हाइस हे वापरले जातं तर अँटी स्पायवेअर म्हणजे काय तर अँटी स्पायवेअर हे एक प्रकारचे सॉफ्टवेअरच आहे 
जे अवंचित सॉफ्टवेअर प्रोग्राम शोधण्यासाठी काढण्यासाठी संरचित केले जाते व वापरकर्त्यास माहिती न होता काही डेटा किंवा सॉफ्टवेअर घुसखोरी करतात आणि तुमचा ऑपरेटिंग सिस्टीम जे आहे किंवा तुमचे जे सॉफ्टवेअर आहे ते डिस्ट्रॉय करण्याचा प्रयत्न करतात मग तुम्हाला काय होता हँग होतो तुमचा मोबाईल हँग होतो किंवा तुमचा कम्प्युटर हँग होतो त्यासाठी अँटी स्पायवेअर मधून अँटी मेलवेअर नंतर ऍटो क्लीन सोल्युशन किंवा रिअल रिअल टाइम प्रोटेक्शन हे तुम्ही वापरलं पाहिजे मोबाईल मध्ये सुद्धा मोबाईल डिव्हायसेस मध्ये सुद्धा हे सॉफ्टवेअर तुम्ही वापरून तुम्ही व्हायरस क्लीन करून तुमच्या संगणकामधील किंवा तुमच्या मोबाईल मधील व्हायरस जो आहे तो काढलेला काढला पाहिजे अशा प्रकारे दोन हजार एकवीस साली असा प्रश्न आला होता की अ टाइप ऑफ अटॅक इन विच अ पर्सन ऑर प्रोग्राम डिस्टिंग इट सेल्फ ऍज अनदर पर्सन ऑर प्रोग्राम टू गेन ऍक्सेस टू सम रिसोर्सेस इज कॉल्ड म्हणजे आक्रमणाचा एक असा प्रकार आहे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती किंवा प्रोग्राम स्वतःला दुसऱ्या व्यक्तीच्या रूपात किंवा एखाद्या स्वतःमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रोग्राम म्हणून तयार करतो आणि प्रवेश करतो प्रवेश झाल्यानंतर तुमचा डेटाला त्याची हानी होते तर त्याचं काय उत्तर आहे तर स्पुलिंग स्पुलिंग म्हणजे काय तर कम्प्युटरमध्ये स्पुलिंग हा विविध उपकरणांमधील डेटा कॉपी करण्याच्या उद्देशाने मल्टी प्रोग्रामिंगचा एक विशेष प्रकार आहे आणि तो मल्टी प्रोग्रामिंग द्वारे तो बनवला जातो आणि तुमच्या कम्प्युटरमध्ये तो सोडून तुमच्या कम्प्युटरमध्ये अटॅक केला जातो आणि तुमच्या कम्प्युटरला ते हानिकारक आहे अशा प्रकारे सायबर सिक्युरिटी एम साठी या ठिकाणी ही लिंक दिलेली आहे तुम्ही ज्या जास्तीचा अभ्यास त्या ठिकाणी करावायचा आहे आता इन्क्लुजन डिटेक्शन सिस्टम म्हणजे आय डी एस तर आय डी एस म्हणजे काय तर अँड इन्क्लुजन डिटेक्शन सिस्टीम इज अ सिस्टीम दॅट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्राफिक फॉर सस्पिशियस ऍक्टिव्हिटी अँड इश्यूज अलर्ट मीन्स सच ऍक्टिव्हिटी इज अ डिस्कवर्ड इट इज अ सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन दॅट स्कॅन्स अँड नेटवर्क सिस्टीम फॉर द हार्मफुल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तुमच्या मोबाईलमध्ये कम्प्युटरमध्ये एखादी हार्मफुल ऍक्टिव्हिटी होत असेल तर ते स्कॅन करण्यासाठी डिटेक्ट करण्यासाठी हा आय डी आय डी एस काम करत असत इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टीम असं ते त्याला म्हटलं जातं आणि एनी मे मेलिशियस वेंचर ऑर व्हायोलेशन इज नॉर्मली रिपोर्टेड आयदर टू अँड ऍडमिनिस्ट्रेटर ऑर कलेक्टेड सेंट्रली युजिंग सिक्युरिटी इन्फॉर्मेशन अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट एस आई एम सिस्टीम त्या ठिकाणी वापरली जाते की त्याच्यामुळे डिटेक्ट झालं की अँटी व्हायरसच्या माध्यमातून तो व्हायरस काढण्यासाठी उपयोगी उपयोग होत असतो अशा प्रकारे या ठिकाणी खाली रेफरन्सेस दिलेले आहे आज मला वाटतं बराच वेळ झालेला आहे पाहुणे चार वाजलेले आहे त्यामुळं आज या ठिकाणी आपले काही प्रश्न असतील तर तुम्ही व्हॉट्सअपला वैयक्तिक पाठवलं तर काही हरकत नाही किंवा ईमेलला पाठवलं तरी काही हरकत नाही आहे अशा प्रकारे आपलं हे युनिट झालेलं आहे थँक्यू सुधीर सर तसं तर ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्रामध्ये मी सुरुवातीला सांगितलं की ग्रंथालयाचा विकास करण्यासाठी आयसीटीचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केला जातो आणि हे युनिट प्रत्येक कॉन्सेप्ट विथ इमेज अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने सरांनी शिकवलेली आहे त्यामुळे विद्यानिकेतन गायडन्स सेंटर साताऱ्याच्या वतीने रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुधीर नगरकर सर यांचे आभार त्यानंतर रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर अतुल सर यांचेही आभार त्यानंतर कॉर्डिनेटर मॅडम तेजस्विनी मॅडम यांचेही आभार आणि सर्व लायब्ररी प्रोफेशनल विथ मी यांचे बराच वेळ म्हणजे तसं तर कॉन्सेप्ट खूप अवघड कठीण आहे ते पण चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजलेले आहेत त्यामुळे सर्व लायब्ररी प्रोफेशनलचे ही विद्यानिकेतन गायडन्स सेंटर साताऱ्याच्या वतीने थँक्यू ऑल ऑफ यू मान्य मॅडम पण आले होते आज थँक्यू सर वर्ग खूप छान गायडन्स केलं सर आज ऍक्च्युली काय होत टेक्निकल टर्म आहे थोडं समजायला थोडं कठीण असतात तरी पण का नाही मॅक्सिमम तुम्हाला दिलं आणि ते लिंक्स ज्या दिलेल्या आहेत ना त्याच्यामधून तुम्हाला खूप आतमध्ये जाता येणार आहे डेपली एकदम फक्त त्या टेक्निकल टर्म समजून घेतले तर भरपूर मार्क्स मिळू शकतात त्याच्यामध्ये 
आणि छान शिकवले सर अगदी सिंपल लँग्वेज मध्ये थँक्यू सर ऑल द बेस्ट हा मान्य मॅडम अनम्यूट करा अनम्यूट करा मान्य मॅडम हॅलो हा बोला बोला काय म्हणाव तुम्हाला केवढा अभ्यास करताय गाडा आणि आणि आम्हाला करायला लावायला लागलाय तुझा अभ्यास खूप सर खूप खूप अगदी म्हणजे तुम्हाला इतकं फॅमिलीचं कौतुक करावं वाटते की अगदी तीन पॉईंट स्टडी करून तुम्ही उतरला आहात शिकवण्यासाठी त्यामुळे मला खऱ्या अर्थाने तुम्ही ग्रंथालय शास्त्रामध्ये एक महागुरु बनणार आहात याचं मी तुम्हाला थँक्यू थँक्यू मॅडम मान्य मॅडम म्हणजे खूप मोटिवेशनल आहेत त्यांचा पहिल्यापासून आम्हाला सपोर्ट असतोय तरी आपण सर्व सर्व प्रोफेशनलच या ठिकाणी आपण आभार मानूया आणि या ठिकाणी आपण मीटिंग एंड करूयात का श्रद्धा मॅडम ओके ओके सर खूप छान सर थँक्यू थँक्यू सर थँक्यू ओके ऑल द बेस्ट सर म्हणून थँक्यू सर ओके